தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் வழங்கும் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய உயிர் உருகும் சத்தம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய இந்த நாவலில் பல திடுக்கிடும் சம்பவங்கள் நடக்கும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் அமானுஷ்யங்கள் நடக்கும் அதே சமயம் அரசியல் குறுக்கிடும் இருக்கும் இந்த விறுவிறுப்பான நாவலில் இறுதி அத்தியாயத்தை கேட்கும் பொழுது ரசிகர்களை ஆவலோடு அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கும்படியாகத்தான் இந்த நாவல் முடியும் ஆகவே இந்த நாவலை இறுதி வரை பாருங்கள் பரபரப்புக்கும் விறுவிறுப்புக்கும் பஞ்சமே இல்லாமல் இந்த நாவல் செல்லும் நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலேயே முழு நாவலையும் கேட்க உங்களுக்காகத்தான் இலவசமாக உயர்ந்த ஆடியோ தொழில்நுட்பத்தில் இந்த நாவலை தருகிறோம் ஆகவே சப்ஸ்கிரைப் செய்து முழுமையாக இந்த நாவலை பாருங்கள் கிரைம் கதை மன்னன் ராஜேஷ்குமார் எழுதிய சத்தம் அத்தியாயம் ஒன்று திண்டல் ரயில் நிலையத்தில் அந்த பேசஞ்சர் ரயில் நின்றபோது நடுப்பகல் பன்னெண்டு மணி ஏப்ரலின் முதல் வார வெயில் அமிலத்தின் உக்கிரத்தோடு இருந்தது காற்று காணாமல் போயிருந்தது இருபத்தி ஏழு வயது ரூபனும் இருபத்தி மூன்று வயது வானதியும் ரயிலின் மையத்தில் இருந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்றிலிருந்து இறங்கிக் கொண்டார்கள் சூட்கேஸ்களை கீழே வைத்துவிட்டு பிரயாண கலைப்பை போக்கிக் கொள்வதற்காக கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முறித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே இந்த ஸ்டேஷனில் ரயில் இவ்வளவு நேரம் நின்றதே பெரிய விஷயம் என்று சொல்கிற மாதிரி ரயில் பிளாட்பாரத்தை விட்டு நகர்ந்தது வானதி சுற்றிலும் பார்த்து விட்டு கூப்பிட்டாள் ரூபன் நம்ம எடிட்டர் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்பவும் சின்ன கிராமம்தான் போல இருக்கே பார்த்தாலே தெரியுதே என்று ரூபன் சொல்ல செம்மண் போடப்பட்டிருந்த அந்த பிளாட்பார ரோட்டில் சூட்கேசுகளோடு மெல்ல நடை போட்டார்கள் முகத்தில் அனல் அடித்தது என்ன வெயில் ஏதோ சகாரா பாலைவனத்துல நடக்கிற மாதிரி இருக்கு என்று வானதி சொல்ல ரயில் புறப்படுவதற்கு தயாராக இருக்க இடது கக்கத்தில் பச்சை கொடியையும் வலது கக்கத்தில் சிவப்பு கொடியையும் வைத்துக் கொண்டு எதிர்பட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் டிக்கெட் கலெக்டராக மாறினார் டிக்கெட் பிளேஸ் அவருடைய கையில் டிக்கெட்டுகளை திணித்துவிட்டு ரூபனும் வானதியும் மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பித்த போது ரூபனுடைய செல்போன் கூப்பிட்டது எடுத்து அழைப்பது யார் என்று பார்த்தான் வானதி கேட்டாள் என்ன ரூபன் உன்னோட ஃப்ரெண்டு நேச்சுரோபதி டாக்டர் தயாபரனா கரெக்டா சொன்ன அவனேதான் என்று புன்முறுவலித்த ரூபன் தன் செல்போனை காதுக்கு ஒச்சினான் ஹலோ தயா இப்பதான் ரயில விட்டு இறங்கணும் வெல்கம் டு திண்டல் என்ன <laughs> ரூபன் சிரித்து கொண்டே தன் செல்போனை அணைத்தான் வானதி கேட்டால் என்ன சொல்றாரு உன்னோட ஃப்ரெண்டு அவரோட காரை கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அதான் கோவப்படுறான் சரி ரூபன் நீயும் தயாபரனும் ஒரே காலேஜில் படிச்சதா சொன்ன நீ ஜெர்னலிஸ்ட் ஆயிட்ட அவர் மட்டும் எப்படி நேச்சுரோபதி டாக்டரா மாறிட்டாரு என்று வானதி கேட்க நேச்சுரோபதி முறையில மருத்துவம் பாக்குறது அவங்க பரம்பரை தொழில் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் பகுதியில இவங்க வைத்தியத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்துட்டு வருது தயாபரனோட தாத்தா ராமரத்னம் அப்பா கோபால்சாமி ரெண்டு பேரோட மறைவுக்கு பின்னாடி தயாபரன் தனக்கு வந்த பேங்க் வேலைய வேண்டாம் சொல்லிட்டு பரம்பரை தொழிலை இப்ப பண்ணிட்டு வரா இருவரும் அந்த பழமையான ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் வேப்பமர நிழலில் காரோடு நின்றிருந்த தயாபரன் ஒரு புன்னகையோடு இரண்டு பேர்களையும் நெருங்கினான் வாம் வெல்கம் ஃபார் த போத் ஆஃப் யூ சொன்னவனின் வயிற்றில் ரூபன் குத்தினான் என்னடா நேச்சுரோபதி டாக்டரான நீய தொப்பைய போட்டுட்டு இருக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றதே இல்ல போல இருக்கே தயாபரன் சிரித்தான் டேய் ரூபன் இந்த தொப்பை எங்க குடும்பத்து ஜின் காரணமா வர்ற தொப்படா இந்தியா முழுக்க பாதை யாத்திரை போயிட்டு வந்தாலும் சரி இந்த தொப்பை மட்டும் குறையாது இதனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல என்று தயாபாரன் சொல்ல உனக்கு பிரச்சனை இல்ல கட்டிக்க போற பொண்ணுக்கு பிரச்சனையா இருக்குமே என்று ரூபன் கலாய்க்க மூவரும் சிரித்து காரில் ஏறினார்கள் தயாபரன் காரை நகர்த்தினான் இரண்டு பக்கமும் வயல்கள் சூழ்ந்திருக்க நடுவில் கோணல் மணலாய் வளைந்து போன செம்மன் ரோட்டில் கார் மிதமான விதத்தில் பயணித்தது தொலைதூரத்தில் தென்னை மரங்கள் கூட்டம் கூட்டம் மாநாடு போட்டிருந்தன வானதி கேட்டால் மிஸ்டர் தயா இந்த ஊர்ல தட்சிணாமூர்த்தி கோவில் ரொம்பவும் விசேஷம்னு சொன்னாங்க அந்த கோவில் எங்க இருக்கு பக்கத்துலதான் இருக்கு சிஸ்டர் இந்த ஊர்ல நாலஞ்சு நாள் தங்கி இருக்க போறீங்க நான் எல்லா கோவிலுக்கும் கூட்டிட்டு போக போறேன் டோன்ட் வரி இந்த ஏரியாவில எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ள ஒன்பது கோவில் இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் எல்லாமே பிரசித்தி பெற்ற சக்தி வாய்ந்த கோவில்கள் தான் ரூபன் குறுக்கிட்டான் கோவில்கள் இப்ப முக்கியம் இல்லடா நானும் வானதி இந்த ஊருக்கு வந்தது கோவில்களை பாக்குறதுக்கு இல்ல நீ லெட்டர்ல எழுதியிருந்தியே அந்த மேட்ருக்காக தான் அதை முதல்ல பாக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் என்று ரூபன் சொல்ல டே எனக்கு தெரியாதா என்ன பாத்துடலாண்டா என்று தயா சொல்ல இதோ பார் தயா நானும் வானதியும் உதவியாசர்களா வேலை பாக்குற பத்திரிக்கை உரைக்கல் சாதாரண பத்திரிக்கை கிடையாது புரிஞ்சுக்கோ தமிழ் மக்களோட 
ஒன்னோடு ஒன்னா இணைஞ்ச ஒரு உணர்வு பூர்வமான பத்திரிகை அதுல சினிமா நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் இடம் கிடையாது சிறுகதைகள் தொடர்கதைகள் கிடையாது ராசி பலன்களுக்கு இடம் இல்ல எல்லாமே அறிவு பூர்வமான செய்திகள் மட்டும்தான் அதுல முக்கியமா வெளியுலகத்துக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நீ எனக்கு எழுதின லெட்டர்ல இந்த கிராமத்தை பத்தி குறிப்பிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னையும் வானதியையும் தகைக்க வச்சிருக்கு எடிட்டர் கிட்ட போய் அந்த லெட்டரை காட்டணும் படிச்சுட்டு அதிர்ந்து போயிட்டாரு உடனடியா எங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த கிராமத்துக்கு புறப்பட்டு போக சொல்லிட்டாருப்பா என்று ரூபன் சொல்ல டே உன்னோட ஆர்வம் எனக்கு புரியுது ரூபன் நீ இந்த கிராமத்துக்குள்ள காலடி வச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகல முதல்ல என்னோட வீட்டுக்கு போவோம் லஞ்ச் சாப்பிடுவோம் நீயும் வானதியும் சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் ரெஸ்ட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போற என்று தயா சொல்ல நாம இப்ப போற வழியில அந்த வீடு வருமாடா வரும் ஆனா கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து தான் பார்க்க முடியும் டே தயா நீ அந்த வீட்டை பத்தி எழுதி இருந்த விஷயம் எல்லாம் உண்மைதானா என்று ரூபன் ஆச்சரியமாக கேட்க என்னடா இப்படி கேட்டுட்ட நான் நடந்த சம்பவத்தை தான் உனக்கு லெட்டரா எழுதி போட்டிருக்கேன் என்னோட அப்பா உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அந்த வீட்டை பத்தின பழைய சம்பவங்களை எல்லாம் ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவாரு நான் அதையெல்லாம் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம கேட்டுக்குவேன் அதுல நம்பிக்கை இல்லாம இருப்பேன் ஆனா இப்ப அப்படி என்னால இருக்க முடியலடா அதனாலதான் அந்த விஷயத்த பத்திரிகை துறையில் இருக்கிற உனக்கு எழுதி போட்டேன் என்று தயா சொல்ல சரி சரி அத பத்தி இந்த கிராமத்து மக்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க என்று ரூபன் கேட்க பெரும்பாலான மக்கள் நம்புறாங்கடா ஆனா நம்மள மாதிரி ஜென்ரேஷன் தான் அந்த விஷயத்துல பொதுவா ஆர்வம் காட்டுறது இல்ல என்று தயா சொல்ல கார் இப்பொழுது இரண்டு தென்னந்தோப்பங்களுக்கு இடையே இருந்த சரளைக்கல் ரோட்டில் குதித்து குதித்து பயணம் செய்து கொண்டிருந்தது வானதி தயாபரனிடம் கேட்டாள் இந்த ஏரியா போலீஸ் அந்த வீட்டு சம்பந்தமே ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு என்கொரி பண்ணிருக்காங்களா அது ஒரு பிரச்சனையான வீடுன்னு யாராவது புகார் கொடுத்தாதானே அவங்க என்கொரிக்கு வருவாங்க அந்த வீட்டுல இப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க மருத மருதமுத்துவும் அவரோட மனைவி குணசீலியும் நாங்க பேட்டி எடுக்க போனா அவங்க ஒத்துழைப்பு கொடுப்பாங்களா என்று வானதி கேட்க அத பத்தி எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் போய் பார்க்கலாம் இவ்வாறு சொன்ன தயாபரன் காரின் வேகத்தை குறைத்து ரோட்டோரமை ஒதுங்கி நிறுத்தினான் ஏன்டா நிறுத்திட்ட கீழே இறங்குடா அந்த வீட்டை காட்டுறேன் ரூபனும் வானதியும் இறங்கினார்கள் கண்களில் ஆர்வம் பளபளத்தது எங்கடா அந்த வீடு அதோ அதுதான்டா தயாபரன் வலது பக்கம் திரும்பி கை காட்டினான் அவன் கை காட்டிய திசையில் வரிசையாய் பனைமரங்கள் பென்சில் கோடுகளாய் தெரிய அவைகளுக்கு நடுவில் ஓடுகளாய் வேயப்பட்ட அந்த பழைய வீடு பாசி பிடித்த நிலையில் பார்வைக்கு கிடைத்தது மனித நடமாட்டம் அறவே இல்லை தயாபாரன் சொன்னான் இதுதாண்டா அந்த மரணம் பார்க்காத வீடு ரூபனும் வானதியும் ஒருவித பயத்தோடு அந்த வீட்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் ரெண்டு சென்னை சூளைமேட்டு பகுதியில் ஒரு குப்பை மேட்டுக்கு பின்னால் இடம் பிடித்திருந்த அந்த டாஸ்மா கடலிருந்து அமரும் கதிரேசனும் வெளிப்பட்டார்கள் முப்பது வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் இரண்டு பேர்களுடைய கைகளிலும் இரண்டு இரண்டு கோல்டு பீர் பாட்டில்கள் சட்டை பாக்கெட்டில் சிப்ஸ் பாக்கெட்டுகள் நேரம் திருவிளக்குகள் சரியாக எரியாத இரவு பத்து அமர் சொல்லுடா அண்ணாச்சி மலை கடை இன்னைக்கு லீவு கடைக்கு பின்புறம் ஒரு காலி இடம் இருக்கு அங்க போய் உட்காந்து சரக்கு அடிக்கலாமா ஏய் வேண்டாம் கதிரு போன மாசம் ஒரு தடவை அங்க போய் நம்ம சரக்கு அடிச்சது அண்ணாச்சிக்கு தெரிஞ்சு போச்சுரா அடுத்த நாள் வயலில் என்ன பார்த்துட்டு காட்சி எடுத்துட்டாரு கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில வேற கேட்டாடுறா நீ சொல்லவே இல்ல நான் என்ன யூனிவர்சிட்டில பட்டம் வாங்கினது அவங்க கிட்ட இருந்து மறைச்சேன் ஏய் அந்த அண்ணாச்சிக்கு ரொம்ப ஒரு நாளைக்கு வச்சுக்கிறேன் கச்சேரிய சரி சரி அது இருக்கட்டும் முதல்ல இந்த கச்சேரி எங்க வைக்கலாம்னு சொல்லு கவலைப்படாத மச்சான் ஒரு அருமையான இடம் இருக்கு வா அங்க கூட்டு போற என்னடா சொல்ற எங்கடா இருக்கு அதோ அந்த சந்தில பூந்து நட கொஞ்சம் தூரம் போனதுமே நியூ கணபதி காலனி வரும் அங்க புதுசா நாலஞ்சு வீடு கட்டுறாங்கடா எல்லாமே அரைகுறையா கட்டி முடிச்ச வீடுங்க தான் இந்நேரத்துக்கு போனா யாரும் இருக்க மாட்டானுங்க நிம்மதியா உட்காந்து நிதானமா சரக்கு போட்டுட்டு வரலாம் ரெண்டு பேரும் இருட்டான அந்த சந்தில் புகுந்து மெல்ல நடந்து வழியில் குறுக்கிட்ட சின்ன சின்ன சாக்கடைகளை லாவகமாக தாண்டி நடந்தார்கள் ஒரு நிமிட நடையிலேயே நியூ கணபதி காலனி ஒரு பொட்டல் வெளியோடும் பாதி கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களோடும் பார்வைக்கு கிடைத்தது செங்கற்கள் அடிக்க வைக்கப்பட்டு இருட்டாயிருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்து கொட்டியிருந்த மணலுக்கு மேலே போய் உட்கார்ந்தார்கள் ஏய் சூப்பர் நாடாண்டா இனிமே இந்த பில்டிங் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்துடலாம் மச்சான் இடம் நல்லா மரவா இருக்கு யாருக்கல்லையும் பட வாய்ப்பே இல்ல அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணட்டுமா ஏய் ஒரு நிமிஷம்டா ஏன்டா நல்ல நேரம் ஒன்றும் வரலையா இல்லை கதிர் மூச்சா போகணும் ரொம்ப நேரமாக அடைக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லிக்கொண்டே அமர் எழுந்து போனான் கதிர் சிரித்தான் டேய் முதல்ல அதை போய் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வாடா நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் பாட்டில் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அமர் அந்த இருட்டில் மெதுவாய் நடந்து கட்டிடத்துக்கு பின்பக்கமா போய் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த ஜல்லிக்கற்களுக்கு அப்பால் இருந்த ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பை நினைத்து விட்டு
தெரியலையே கதிரே கதிரே மறுபடியும் குரல் கொடுத்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பில்டிங்கு வெளியே போய் பார்க்கலாமா என்று நினைத்த வினாடி அந்த முனுகள் சத்தம் மெதுவாய் மணல் பரப்புக்கு பின்னால் இருந்து கேட்டது அம்மா அமரு மணல் பரப்பின் பின்பக்கத்தை நோக்கி பாய்ந்தான் அரை இருட்டாக கூடிய அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் கதிர் குப்புற விழுந்து கிடந்தான் பின்னந்தலையில் பெரிதாக ஒரு இரத்த பொத்தல் அவனை சுற்றிலும் ஒரு பீர் பாட்டில் சில்லு சில்லாய் உடைந்து போயிருக்க காற்றில் பீர் வாசம் கலந்து அமரின் ஆசையை அடைந்தது அத்தியாயம் மூன்று ரூபனும் வானதியும் அந்த பழைய வீட்டையே பார்த்து கொண்டிருக்க தயாபரன் ரூபனுடைய தோல் மீது கை வைத்தான் அந்த வீட்டையே பார்த்திருந்தா எப்படி வாய் கிளம்பலாம் ரூபன் அந்த வீட்டையே பார்த்தபடி முனகினான் மரணம் பார்க்காத வீடு டே நம்ப முடியலடா எத நீ எழுதியிருந்த அந்த மேட்ரு தான் ஏழு தலைமுறையா அந்த வீட்டுக்குள்ள மரணமே நடந்தது இல்லைங்கிற விஷயம்தான் நிலடலா இருக்குன்னு சொல்ல வரியா தயா கேட்க ஆமாண்டா என்று ரூபன் சொல்ல டே ரூபன் இந்த விஷயம் எனக்கும் நிலடல தான் இருந்துச்சு ஆனா இந்த ஊர்ல இருக்கிற எண்பது தொண்ணூறு வயசு தாண்டின பெரியவங்க கிட்ட போய் பேசி பார்த்து அவங்க கொடுத்த ஆதாரபூர்வமான விஷயங்களை வச்சுதான் நான் உனக்கு லெட்டர் எழுதுனேன் அந்த வீட்டுல மரணம் நடந்ததே இல்லை வானதி குறுக்கிட்டு கேட்டாள் அதாவது உடம்புக்கு முடியாத ஒருத்தவரு அந்த வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் அவரோட உயிர் பிரியாது ஆனா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தா உயிர் பிரிஞ்சிடும் அதான ஆமாங்க அந்த உடம்புக்கு முடியாத ஒருத்தவரு எத்தனை நாட்கள் அந்த வீட்டுல இருந்தாலும் உயிர் பிரியாதா என்று வானதி கேட்க பிரியாதுங்க என்று தயா சொல்ல அப்படி ஒரு காட்சியை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா என்று வானதி கேட்க எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்த பேஷண்ட் ஒருத்தவரு உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலைமையில இருந்தாரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அவரோட உயிர் பிரிஞ்சிருன்ற நிலைமை தான் இருந்துச்சு நான் அந்த நோயாளிய மரணம் பார்க்காத வீட்டுக்கு கொண்டு போனேன் ஒரு வாரம் வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருந்தாரு என்று தயா சொல்ல ஆச்சரியமா இருக்குங்க என்று வானதி சொல்ல ஆச்சரியம்தான் ஆனா உண்மை நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய உடல் நிலை ஓரளவுக்கு தான் தேரிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மோசம் ஆயிடுச்சு உடம்பு சில்லிட்டு போனாலும் உயிர் மட்டும் பிரியல அதாவது உயிர் உடம்பை விட்டு பெரிய துடிச்சாலும் அதால முடியல உயிருக்கும் உடம்புக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துச்சு அந்த காட்சிய நோயாளியுடைய சொந்தக்காரங்களால கண் கொடுத்து பார்க்க முடியல அதனால வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்த அடுத்த வினாடியே உயிர் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் இல்ல ரெண்டு சம்பவம் இல்ல பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறதா ஊர் பெரியவங்க சொன்னாங்க அதனாலதான் அந்த வீட்டுக்கு மரணம் பார்க்காத வீடுன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க என்று தயா சொல்ல அப்படி ஒரு சிறப்பு இந்த வீட்டுக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க தயா என்று வானதி கேட்க அதுக்கு தயா பதிலை சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதையும் இந்த ஊர் பெரியவங்கிட்ட கேட்டேன் இது தெய்வாம்ச பொருந்திய வீடுன்னு சொன்னாங்க இப்பொழுது ரூபன் குறுக்கிட்டு பேசினான் இது தெய்வாம்ச பொருந்திய வீடா இருந்தாலும் நீ லெட்டர்ல எழுதியிருந்த மத்த ரெண்டு மேட்ரு கொஞ்சம் டவுட்டா நெருடலா இருக்குடா என்ன நெருடல் என்ற தயா கேட்க அதாண்டா அந்த வீட்டுல ஒரு மாமரமும் தென்னமரமும் இருக்கு மாமரம் எவ்வளவு செழிப்பா இருந்தாலும் மாம்பழ சீசன்ல ஒரே ஒரு காய் தான் காய்க்கும் மரத்துல எவ்வளவு பூ இருந்தாலும் எல்லாமே உதிர்ந்து போயிடும் அதே மாதிரி தென்னை மரத்திலும் ஒரே ஒரு காய் தான் காய்க்கும்னு எழுதியிருந்தல்ல அது உண்மைதானா ஏய் உண்மைதான்டா இப்பொழுது ரூபன் கேட்டான் அது தெய்வாம்சம் பொருந்திய வீடா இருந்தா மாமரமும் தென்னமரமும் காய்ச்சி தள்ளணுமேடா இதை கேட்ட உடன் தயாபாரன் சிரித்தான் இதோ பாரு ரூபன் இந்த வீட்டை பத்தி நான் அறிந்தது அறியாதது தெரிந்தது தெரியாதது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்படி ஒரு விஷயம் வெளியுலக தெரியும் <laughs> வீடு <laughs> எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் சரி ஒரு நோயாளி அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் படுக்க வச்சுட்டா உயிர் அந்த உடலை விட்டு போகாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஸ்பூன் பாலை வாய்க்குள்ள விட்டா போதும் உயிருக்கு அதுவே பெரிய பலம் நோயாளி இருக்காருல்ல அந்த நோயாளி சுய உணர்வோட இருப்பாரு பேச வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பேசிக்குவாங்க உயிர்ல கையெழுத்து வாங்குறது உயில மாத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வேலையும் முடிஞ்ச பின்னாடி உடம்புக்கு முடியாத நபரை மேற்கொண்டு கஷ்டப்படுத்த விரும்பாம வீட்டுக்கு வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த நோயாளிக்கு மரணம் நிச்சயம் 
இன்னைக்கு கூட பக்கத்து கிராமமான விராலில இருந்து உடம்புக்கு ரொம்ப முடியாத ஒரு பண்ணையார கொண்டு வந்து அந்த வீட்டுல படுக்க வச்சிருக்காங்க அடுத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அவரு இறந்துடுவாருன்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கையை வச்சுட்டாங்களாம் பண்ணையாருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃபு நாலு பசங்க மூணு பொண்ணு எக்கச்சக்கமான சொத்து இருக்கு அப்புறம் பிரச்சனைக்கு கேட்கவா வேணும் பண்ணையார் அந்த வீட்டுல இருக்க வச்சு போக போற உசுரை நிறுத்தி எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல கையெழுத்து வாங்கணுமோ அந்தந்த டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து வாங்க போறாங்களாம் நாளைக்கு ரிஜிஸ்டர் வரும்போது நானும் கூட இருக்கணும் குழப்பமான முகங்களோடு ரூபனும் பானதியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள வி ஓ தாமோதரன் சிரித்தார் டாக்டர் தம்பி இவங்களுக்கு எல்லாம் எதையெல்லாம் நம்ப முடியாதுதான் ஆனா நம்பிதான் ஆகணும் நாளைக்கு அந்த வீட்டுக்கு நான் போகும்போது இவங்களையும் கூட்டுவாங்க அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கட்டும் நான் வரட்டுமா சாமி அப்ப தனந்தோப்புல எல்லக்கல் போடுற விஷயத்துல ஒரு சின்ன தகராறு சர்வேர் வந்து அழக்க போறாரு நான் பக்கத்துல இருந்து பாக்கணும் வி ஓ தாமோதரன் விடை பெற்றுக் கொண்டு போய்விட தயாபரன் ரூபனையும் பானதியும் ஏறிட்டான் என்ன மச்சா நான் சொன்னது சரியா போச்சா இன்னும்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாதுதான்ாத
திரும்பி போயிடலாமா இல்ல நடக்கிறது நடக்கட்டும் இங்கே இருந்து பாத்துடலாமா என்னடா தூரத்துல தெரியுற அந்த தோப்பை விலைக்கு வாங்குற உத்தியாசமா பாத்துடலாமா சொல்லு தனக்கு பின்பக்கம் தயாபாரனுடைய குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் ரூபன் வலுக்கட்டாயமாக ஒரு புன்னகையை கொடுத்தான் இந்த கிராமத்தோட அழக பாத்துட்டே இருக்கலான்னு தோணுதுரா அந்த தென்னந்தோப்பு அவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கே அந்த தோப்புக்குள்ள சுமார் எத்தனை மரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்று ரூபன் சொல்ல சரிவா இப்ப இன்னிட்டு வரலாம் டெய் ஏண்டா கோவப்படுற பின் என்னடா ரயில வெட்டி இறங்கும் போது சந்தோஷமா இருந்த வழியில பாதி தூரம் வரைக்கும் கலகலப்பா பேசிட்டு வந்த அதுக்கப்புறம் என் வீடு வந்து சேர்ற வரைக்கும் நீ சரியாவே பேசல என்னோட நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டல்ல சுத்தி காட்டினப்ப சொரத்தே இல்லாம பேசினேன் மதியான சாப்பாட்டு நீ சரியாவே சாப்பிடல காரணம் கேட்டப்ப வயிறு சரியில்லைன்னு சொன்னேன் நீ சொல்றதெல்லாம் வானதி நம்பலாம் ஆனா நான் நம்ப தயாரா இல்ல சொல்லு உனக்கு என்னாச்சு என்று தயா கேட்க சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்த ரூபன் பிறகு மெல்ல குரலை தாழ்த்தினான் வானதி இப்ப எங்க இருக்கா மாடி ரூம்ல டிவி பாத்துக்கிட்டு இருக்கா நீ வானதிக்கு தெரியாம எங்கிட்ட ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஆமாண்டா சரிதான் சரி சொல்லு என்ன விஷயம் இந்த மரணம் பார்க்காத வீட்டு மேட்ரு இதுக்கு முன்னாடி எந்த பத்திரிகை ரிப்போர்ட் ஆவது கவர் பண்ண வந்திருக்காங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லடா உனக்கு தெரியாம வந்திருக்கலாம்ல கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு என்று ரூபன் கேட்க இந்த கிராமத்துக்கு யாரு பூசா வந்தாலும் எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் ஆனா ஏப்ரல் மே மாதங்கள்ல மட்டும் நான் மூலிகை வீரர்களை சேகரம் பண்றதுக்காக திருக்காட்டு பள்ளிக்கு போயிருவேன் திரும்பி வர்றதுக்கு வாரம் பத்து நாள் ஆயிடும் அது மாதிரியான நேரங்கள் யாராவது பத்திரிகைக்காரங்க வந்துட்டு போயிருக்கலாம் அப்படி அவங்க வந்து செய்திகளை சேகரிச்சுட்டு போயிருந்தா அந்த மரணம் பாக்காத வீட்டை பத்தி பேப்பர்ல வந்துருக்கணுமே சரி இப்ப எதுக்கு இந்த கேள்வி என்னடா சும்மா கேட்டேன் டே நீ சும்மா கேட்ட மாதிரி தெரியல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு டெய் வானதி வர்ற மாதிரி இருக்கு நான் அப்புறம் பேசுறேன் ரூபன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே படிகள் இறங்கி வந்தால் வானதி ரூபனும் தயாவும் மௌனமானார்கள் வானதி தன் வியப்பு கலந்த பார்வையை இரண்டு பேரின் மேலும் போட்டுவிட்டு கேட்டாள் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தீங்க போல இருக்கு என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுபடி கர்நாடகா தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணிய திறந்து விடுமா விடாதா அப்படி விடலனா மேற்கொண்டு என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் என்று தயா சொல்ல இதுல யோசனை பண்ண என்ன இருக்கு கர்நாடகா தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி விடலனா இந்த பிரச்சனையை நேரம் அமெரிக்க அதிபர் கிட்ட கொண்டு போயிட வேண்டியதானே என்று வானதி சொல்ல என்னது அமெரிக்க அதிபர் கிட்டையா என்று தயா கேட்க பின்ன என்னங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசின விஷயம் அது கிடையாது வேற ஏதோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நானும் பேச வேண்டாமா சரி இப்ப சொல்லுங்க ரெண்டு பேர் என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் வர்றத பார்த்துட்டு ஏன் பேச நிறுத்து நீங்க ரூபன் அவசைய சிரித்து விட்டு சொன்னான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மரணம் பார்க்காத வீட்டை பார்க்க போறோம் வானதியை கூட்டிட்டு போலாமா வேண்டாமான தயா கேட்டான் வானதி தன் புருவங்களை உயர்த்தினாள் ஏன் நான் வந்தா என்ன இல்ல எனக்கு உயிர் போகக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிற ஒரு பண்ணையார அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து படுக்க வைக்க போறாங்களாம் அந்த சமயத்துல உடம்புல இருந்து உயிர் பிரிய ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்குமா அதை கண் கொடுத்து பார்க்க முடியாதான் அதை நீ பார்த்து பயந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் என்று ரூபன் சொல்ல நான் பயப்படுவேன்னு உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரும் முடிவு எடுத்தீங்க ரெண்டு பேருமே தான் அப்ப ஒரு காரியம் பண்ணுங்க என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுல உட்காந்து கந்த சஷ்டி கவசம் படிச்சுக்கிட்டு இருங்க நான் போய் மாப்பாவிய பாத்துட்டு வரேன் ஹ அது என்ன மாப்பாவி என்று ரூபன் கேட்க மரணம் பார்க்காத வீடு அதை சுருக்கமா தான் மாப்பாவின்னு சொன்னேன் முடிஞ்சா சாக கிடைக்கிற அந்த பண்ணையாரையும் பார்த்து பேசி ஒரு பேட்டி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் தயா ரூபனிடம் திரும்பினாள் டே வானதி ரொம்ப போல்டரா நாம மூணு பேருமே போவோம் சரியா ஆறு மணிக்கு ரெடியாயி காருக்கு வந்து நான் வெயிட் பண்றேன் சொல்லிவிட்டு ரூபன் நகர்ந்து போய்விட ரூபன் வானதி ஏறிட்டான் ஏதாவது பேச வேண்டுமே என்பதற்காக கேட்டான் என்ன மேல டிவி பார்த்துட்டு இருந்த போல இருக்கு ரூபன் ம் சொல்லு உனக்கு என்னாச்சு ஒன்னும் ஆகலையே இல்ல திண்டல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இறங்கும் போது உங்ககிட்ட இருந்த உற்சாகம் இப்ப மிஸ்ஸிங் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த ரூபன் நீ இல்ல அப்படியா என்ன அப்படியா நம்ம எடிட்டர் போன்ல பேசும்போது ஏதாவது மோசமான விஷயத்த சொன்னாரா இல்லையே இல்ல இல்ல சொல்லு அவர் என்ன சொன்னாரு ரொம்ப புதுமையான மேட்ரு இது ரைட் அப் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னாரு ஒரு நாள் முன்னப்ப நானாலும் பரவாயில்ல இருந்து பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாரு அப்புறம் ஏன் காதல தோத்த தமிழ் பட ஹீரோ மாதிரி ஃபீலிங்ல இருக்க ஏ அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லப்பா ஜேர்னி டயர்டு ஒரு மணி நேரம் படுத்து தூங்கி எழுந்திரிச்சா எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படியா அப்ப போய் தூங்கு ஆறு மணிக்கு உன்னை பாக்குறப்ப நீ எப்படி இருக்கன்னு பாக்கலாம் வானதி சிரிப்போடு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் மாடிக்கு போய்விட ரூபன் கீழே இருந்த தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்குள் நுழைந்தான் கதவை உட்பக்கமாக தாடு போட்டு கொண்டு செல்போனில் ஆசிரியர் இளவேனிலை பிடித்தான் சார் நான் ரூபன் என்ன முடிவு பண்ணிருக்க ரூபன் அந்த கிராமத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி இருந்தா நீயும் வானதையும் உடனே புறப்பட்டு வந்துருங்க நமக்கு அந்த மரணம் பார்க்காத வீடு மற்றும் முக்கியம் இல்ல நீங்க தான் முக்கியம் இங்க எதுவுமே பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி
இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் கதிரேசனின் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை முழுமையாக படித்துவிட்டு தனக்கு எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸை நிமிர்ந்து பார்த்தார் நேரம் இரவு எட்டு மணி ரெண்டு பேரு பீர் சாப்பிடுறதுக்கு ஒதுக்குபுறமா போயிருக்காங்க ஒருத்தவன் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள அதாவது ரெண்டு நிமிஷ அவகாசத்துக்குள்ள போட்டு தள்ளியிருக்காங்க அதாவது யாரோ இந்த ரெண்டு பேரையும் டாஸ்மா கடல இருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஆமா சார் அம்மாரு வரும்போது யாரோ நிழல் உருவமா ஓடி இருக்காங்க என்று எஸ்ஐ சொல்ல எனக்கு என்னமோ அந்த அமர் மேலதான் கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு இவனே கதிரேசனை போட்டு தள்ள ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட நல்லவ மாதிரி டிராமா பண்றானோ என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல எனக்கும் முதல்ல அந்த எண்ணம் இருந்தது சார் பட் அமர் வேலை பாக்குற அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்குல்ல எவரிடு அங்க வேலை பாக்குற ஸ்டாஃப் கிட்ட போய் விசாரணை பண்ணி பார்த்தேன் விசாரணையில ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஹார்ம்லெஸ் பர்சன் விவரம் எனக்கு கிடைச்சிது சார் என்று எஸ்ஐ சொல்ல சோ கொலைக்கான மோட்டிவ் என்னவா இருக்கணும்ன்ற அந்த கேள்விக்கு ஒரு குளூ கிடைச்சாலாவது பரவாயில்ல என்ன பண்றது என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லி கொண்டு மேவாயை தேக்க சார் அமர் கதிரேசன் செல்போன் இப்ப நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு சார் கான்டாக்ட் நம்பர் எதுவுமே இல்ல என்று எஸ்ஐ சொல்ல எதுக்கோ அமர் மேல ஒரு கண்ணு இருக்கட்டும் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல சார் அவனை ஃபாலோ பண்ண கான்ஸ்டபிள் ரவிய போட்டிருக்கேன் சார் இதுவரைக்கும் உபயோகமான தகவல் எதுவுமே வரல எப்படி இன்னும் ரெண்டு நாளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு தகவல் கண்டிப்பா அவர் கொடுப்பாரு சார் என்று எஸ்ஐ சொல்ல இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் பெருமூச்சு விட்டார் இந்த டாஸ்மா கடை வந்து நிறைய பேர்களுடைய வாழ்க்கையை சின்ன பின்னப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு லாண்ட் ஆர்டர் ரொம்பவே கெட்டு போச்சு என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே வெளியே நின்றிருந்த கான்ஸ்டபிள் எட்டி பார்த்தார் ஜேம்ஸ் கேட்டார் என்னையா சார் அந்த பனகல் பார்க் சரோஜா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா உங்களை பார்க்கணுமா உள்ளே அனுப்பியா அடுத்த நிமிடம் முடிவதற்குள் அந்த சரோஜா ஒரு பலான பெண்ணுக்குரிய சர்வ லட்சணங்களோடு வந்து உட்கார்ந்தால் வணக்கம் சாரு என்ன இந்த பக்கம் ஏதாவது மாமூல் கொடுத்து தொழிலுக்கு லைசன்ஸ் வாங்குற எண்ணத்தோட வந்திருந்தா இந்த நிமிஷமே ஓடி போயிரு அட என்ன சாரு இத்தனை கோவப்படுறீங்க உங்க கேஸுக்கு உதவியா ஒரு தகவல் கொடுத்துட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் இப்படி வரட்டுறீங்களே தகவல் கொடுக்க போறியா ஆமா சாரு என்ன தகவல் சொல்லு அதான் சாரு சூளமேட்டு ஏரியாவில் பீர் பாட்டில் எல்லாம் அடிச்சு கொலை செய்யப்பட்ட கதிரேசன் அவன் எனக்கு தெரியும் சாரு சந்திரனும் ஜேம்ஸும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார்கள் எப்படி தெரியும் அவன் என்னோட கஸ்டமர் சாரு போன வாரம் கூட வந்துட்டு போனான் நேற்று சாயங்காலம் தான் பேப்பரை பார்த்து விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உடனே உங்களாட்ட வந்து சொல்றேன் சந்திரன் ஆர்வமானான் சரி வா இப்படி வந்து பெஞ்சில் உட்காரு தேங்க்ஸ் சாரு பிதிங்கி வழியும் அங்கங்களோடு பெஞ்சில் வந்து உட்கார்ந்தால் அவள் சந்திரன் கேட்டார் சரி சொல்லு கொலை செய்யப்பட்ட கதிரேசன் எத்தனை நாளா உன்னோட கஸ்டமரு ஆறு மாசமா சாரு சரோஜா சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஜேம்ஸின் செல்போன் ரிங் டோனை வெளியிட்டது எடுத்து அழைப்பது யார் என்று பார்த்துவிட்டு சந்திரனை ஏறிட்டார் சார் கான்ஸ்டபிள் ரவி கூப்பிடுறாரு ஓ அமர கண்காணிக்க ஏற்பாடு பண்ணிருந்தீங்களே அந்த கான்ஸ்டபிளா ஆமா சார் என்னன்னு கொஞ்சம் கேளுங்க அந்த காலை அட்டன் செய்து ஜேம்ஸ் செல்போனை தன் இடது காதுக்கு கொடுத்தார் சொல்லு ரவி சார் நீங்க கொஞ்சம் உடனடியா புறப்பட்டு பெரம்பூர் பாக்ஸ் ரோட்ல இருக்கிற காந்தி பூங்காவுக்கு வரணும் ஏன் என்ன ஆச்சு அமர் இப்ப உயிரோடு இல்ல சார் அவனை யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்க அத்தியாயம் ஏழு ஒரு வினாடி திடுக்கிட்டு போன ரூபன் மறு வினாடியே சுதாகரித்துக் கொண்டு அறையில் இருந்து வேகமாக வெளிப்பட்டான் ஓட்டமும் நடையுமாக வாசலுக்கு வர எதிரிய தயா வந்தான் புருவங்கள் உயர்ந்தது என்னடா ரூபனுக்கு மூச்சரைத்தது யாரோ ஜன்னல் வெடி எட்டி பார்த்தாங்கடா யாரு அதான் தெரியல தாடியும் மீசையுமா ஒரு முகம் இருந்துச்சு சரிவா பாக்கலாம் தயா வீட்டின் பின்பக்கம் பாய்ந்து போக ரூபன் பின்தொடர்ந்தான் பின்பக்கம் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை சோழ பயிர்கள் ஆள் உயரத்திற்கு வளர்ந்து நின்றது எந்த பக்கமும் ஒரு மனித தலை கொடுத்தன் படவில்லை தயா சிறிது நேரம் சோழ பயிர்களுக்கு இடையில் ஓடிப்போய் பார்த்து விட்டு திரும்பி வந்தான் டேய் யாருமே காணோமேடா ஏய் ஓடிட்டான் போல இருக்குடா என்று ரூபன் சொல்ல ரூபன் நெஜமா நீ உருவத்தை பாத்தியா அந்த மரக்களை அசையும் போது சில சமயம் ஜன்னல் பக்கமா நிழல் வரும் அந்த நிழல கூட நீ பாத்துருக்கலாம்ல என்று தயா சொல்ல இல்ல இல்ல தயா கண்டிப்பா அது ஒரு மனித முகம் தான் தாடியும் மீசையுமா ஒரு செகண்ட் தான் பார்த்தேன் இவ்வளவு அடர்த்தியா இருக்கிற சோழ காட்டுக்குள்ள கண்டிப்பா ஓடிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்று ரூபன் பதற்றத்தோடு சொல்ல தயா சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு ரூபனை ஏறிட்டான் கொஞ்ச நாளாவே இந்த ஏரியாவில திருட்டு பயம் அதிகமா இருக்கு ஜன்னல் வெடியா எட்டி பார்த்த அந்த ஆள் திருடனா கூட இருக்கலாம் ஜன்னலுக்கு பக்கமா இருக்கிற மேஜ மேல வாச்சையோ மோதிரத்தையோ வச்சிடாத என்னை கேட்டா ஜன்னல்ல சாத்தி வைக்கிறது பெட்ரு சரி என்று தலையாட்டிய ரூபன் தயாவிடம் மேலும் இரண்டு நிமிஷங்கள் பேசிக்கொண்டு இருந்து விட்டு அறைக்கு திரும்பினான் மனதுக்குள் இப்பொழுது பயத்தின் சதவிகிதம் அதிகரித்திருந்தது எடிட்டர் இளவேனில் செல்போன்ல சொன்ன விஷய
பேசி பார்க்கலாமா என்று ரூபன் பலவாறு யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனுடைய செல்போன் ரிங்டோனை வெளியிட்டது எடுத்து அடைப்பது யார் என்று பார்த்தான் வீட்டில் இருந்து அம்மா பாகிரதி மனது உறுத்தியது இங்க நான் வந்த விஷயத்த அம்மா கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் ஆனா இங்க இருக்கிற மன குழப்பத்துல அத நான் மறந்தே போயிட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டு செல்போனை எடுத்து காதுக்கு ஒட்சினான் அம்மா என்னடா திண்டல் போய் சேர்ந்தாச்சா சேர்ந்தாச்சுமா பயணம் நல்லபடியா இருந்துச்சா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லம்மா தயா ஸ்டேஷனுக்கே வந்துட்டான் சரி சரி என்ன ரெண்டு நாள்ல வேலை முடிஞ்சிருமா முடிஞ்சிடுமா அப்புறம் நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும்பா என்னம்மா சொன்ன மறந்துட்ட பாத்தியா சாரிமா சாரிமா இப்ப சொல்லுமா திண்டல் தட்சிணாமூர்த்தி கோவிலுக்கு போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிடு ரொம்பவும் விசேஷமான கோவில் அது வர்ற ஆவணிக்குள்ள உன்னோட தங்கச்சி பிரமலாவுக்கு ஒரு நல்ல வரன் அமையணும்னு வேண்டிக்கோப்பா கண்டிப்பா அபிஷேகம் பண்றம்மா போன வாரம் பிரமலாவை பாத்துட்டு போன அந்த மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாவது போன் வந்துச்சா வரலப்பா புரோக்கர் நேர்லயே போய் கேட்டுட்டு வரதா சொல்லியிருக்காரு அவங்க ரொம்பவும் எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி எதிர்பார்த்தா வேற மாப்பிள்ள பார்க்க வேண்டியதுதான் மா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க என்னோட மனசுக்கு என்னமோ அந்த மாப்பிள்ளையே பிரமலாவுக்கு அமையணும்னு படுது பாக்கலாம்பா அந்த திண்டல் தட்சிணாமூர்த்தி தான் மனச வைக்கணும் சரிம்மா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் புறப்பட்டு வரும்போது அப்பா இருமிட்டு இருந்தாரு இப்ப இருமல் எப்படி இருக்கு பரவாயில்ல ரெண்டு வேலை மிளகு கஷாயம் போட்டு கொடுத்திருக்கேன் இருமல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சரி பிரமலா வீட்டுல இருக்காளா இல்லப்பா கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போயிருக்கா வந்ததும் போன் பண்ண சொல்லட்டுமா இல்ல இல்ல வேண்டாம்மா நானே ராத்திரி போன் பண்றேன் ரூபன் பேசி விட்டு செல்போனை அணைத்தான் திண்டல் கிராமத்துக்கு போக போவதாய் சொன்னதும் அம்மா முகம் மலர்ந்து போனதும் பரவசமாய் சொன்னதும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது டே நீ திண்டல் கிராமத்துக்கு போய் உன்னோட ஆபீஸ் வேலையை முடிக்கிறியோ இல்லையோ நான் சொல்ற வேலையை முடிக்கணும் அந்த கிராமத்து தட்சிணாமூர்த்தி கோவில் ரொம்பவும் பிரசித்தி பெற்ற கோவில் நீ அந்த கோவிலுக்கு போய் உன் தங்கச்சி பேர்ல ஒரு அபிஷேக பூஜையை பண்ணிடு நீ எதை மறந்தாலும் சரி இத மறக்கவே கூடாது ரூபன் நீண்ட பெரும் மூச்சை ஒன்றை வெளியேற்றி கொண்டே அந்த தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்தான் அம்மாவுக்காவது இந்த கிராமத்தில் இருக்க வேண்டியதுதான் என்ன நடக்குதோ ஒரு கை பார்த்தலாம் அத்தியாயம் எட்டு செல்போன் மறுமுனையில் கான்ஸ்டபிள் ரவி சொன்னதை கேட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸ் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் நீ என்னையா சொல்ற அமர் மேர்டரா எப்படி சார் நான் சொன்னபடி சாயங்காலம் ஆறு மணியில இருந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சாந்தம் பீச்சுக்கு போய் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்துட்டு இருந்தான் அப்புறம் பெரம்பூருக்கு பஸ் ஏறினான் நானும் பஸ்ல ஏறினேன் பெரம்பூர் ஃபிராக்ஸ் ரோட்ல இருந்த பழைய பின்னிமலுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஒரு மெஸ்ஸுக்கு போய் டிஃபன் சாப்பிட்டான் ஒரு ஏழு முக்க மணி இருக்கும் காந்தி பூங்காவுக்கு உள்ளே போய் ஒரு சிமெண்ட் பெஞ்ச் மேல படுத்துக்கிட்டான் நானும் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சில போய் உட்காந்து அவனையே வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்துல வீட்டுல இருந்து என்னோட ஒய்ஃப் எனக்கு செல்போன்ல கூப்பிட ஒரு குடும்ப பிரச்சனை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா அதுல நான் கவனம் செதறிட்டேன் சார் பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு நான் அமர் படுத்திருந்த சிமெண்ட் பெஞ்ச பார்த்தப்ப அவ அங்க இல்ல நான் உடனே அலர்ட் ஆகி பார்க் பூராவும் அவனை தேட ஆரம்பிச்சேன் பார்க்ல கூட்டமே இல்ல ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் பார்வையில பட்டாங்க பார்க்கோட கடைசி பகுதியில ஒரு டாய்லெட் இருந்துச்சு அமர் அங்க போயிருப்பான்னு நினைச்சு வேகமா அங்க நான் போனேன் டாய்லெட்ட நெருங்கும் போது யாரோ தண்ணி தொட்டிக்கு பக்கத்துல விழுந்து கிடக்கிற மாதிரி என் பார்வைக்கு பட்டுச்சு சார் பக்கத்துல போய் குனிஞ்சு பார்த்தா அம்மா ரத்த வெள்ளத்துல மல்லாந்து உயிரை விட்டுருந்தா இது எப்படி நடந்ததுன்னு இன்னமும் ஒரு முடிவுக்கு என்னால வர முடியல சார் சரி ஓகே நீ ஸ்பாட்லயே இரு இப்ப நான் வந்துடுறேன் ஜேம்ஸ் செல்போனை அணைத்து விட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனிடம் விஷயத்தை சொல்ல அவர் நெற்றியை பிடித்து கொண்டார் சரியான குடச்சல் பிடிச்ச கேஸா இருக்கும் போல இருக்கே போய் என்னன்னு முதல்ல பாருங்க ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் வெளியே வந்து பைக்கை உதைத்து பெரம்பூர் ஃபாரக்ஸ் ரோட்டை நோக்கி பறந்தார் இரவு எட்டரை மணி போக்குவரத்தில் முப்பது நிமிட பயணம் பழைய பின்னுமிழுக்க பக்கத்தில் இருந்த காந்தி பூங்கா அடர்த்தியான மரங்களோடு இருந்தது பைக்கை நிறுத்தி விட்டு உள்ளே போனார் பார்க்கின் டாய்லெட் பகுதியில் சின்னதாய் ஒரு கும்பல் கான்ஸ்டபிள் ரவி வேக வேகமாக வந்து ஜேம்ஸை எதிர்கொண்டார் சாரி சார் நான் எவ்வளவோ கவனத்தோடு இருந்தேன் ஒரு சின்ன கவன குறைவால இந்த தப்பு நடந்துருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நேரத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு பிளான் பண்ண ஒரு மடு நடந்துச்சு சார் சரி பாடி எங்க ரவி கூட்டி கொண்டு போனார் மரணம் எப்படி ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு பின்னந்தலையில பலமா தாக்கி ரத்த காயத்தை உண்டு பண்ணிருக்காங்க சார் தலை ரெண்டா புலந்து மரணம் ஏற்பட்டிருக்கு இருவரும் மேற்கொண்டு இருபது அடி தூரம் நடப்பதற்குள் டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த தண்ணீர் தொட்டி அருகே அமர் ரத்த வெள்ளத்தில் மல்லாந்து கிடப்பது புலப்பட்டது ஜேம்ஸ் குனிந்து அமரின் உடலை சில வினாடி வரை உற்று பார்த்து விட்டு ரவியிடம் திரும்பினார் சம்பவத்தை நேர்ல பார்த்தவங்க யாராவது இருக்காங்களா யாருமே இல்ல சார் ஆனா பார்க்கோட வாட்ச்மேன் கிட்ட அமர் பேசி இருக்கான் சொன்ன கான்ஸ்டபிள் ரவி
செத்து கிடக்கிற அந்த ஆள் உங்ககிட்ட பேசினானா ஆமா சார் நான் மோட்டர் பம்பில் இருக்கிற ரூமை பூட்டுக்கிட்டு வெளியே வரும்போது இந்த ஆள் எதிரெல்லாம் வந்தான் பார்க் எத்தனை மணி வரைக்கும் திறந்துருக்குன்னு கேட்டான் நான் ஒன்பது மணி வரைக்கும் திறந்துருக்குன்னு சொன்னேன் அப்புறம் இந்த பார்க்கில் டாய்லெட் இருக்கான்னு கேட்டான் நானும் அதுக்கு பதில சொல்லிட்டு பார்க்கோட பின்பக்க கேட்டை போட்டுறதுக்காக போனேன் அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு சார் இந்த பார்க்கு இப்போ சரியான பராமரிப்பில் இல்லை அதனால ஜனங்களும் இதுக்கு அதிகமாக வர்றது இல்லை சார் வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க பார்க் பெஞ்சில் படுத்து தூங்குறதுக்காக தான் வருவாங்க என்று அவர் சொல்லி முடிக்க கொலை செய்யப்பட்ட இந்த ஆளன் இதுக்கு மோடி பார்த்திருக்கியா இல்ல சார் சரி நீ போ பார்க் வாட்ச்மேன் அனுப்பிவிட்டு கான்ஸ்டபிள் ரவிடம் ஜேம்ஸ் நிமிர்ந்து சொன்னார் அமரோட பேண்ட் பாக்கெட்டையும் ஷர்ட் பாக்கெட்டையும் தரவா செக் பண்ணி பாத்தியா பார்த்தேன் சார் கொஞ்சம் பணமோ பஸ் டிக்கெட்டும் இந்த விசிட்டிங் கார்டும் இருந்தது சார் காடை எடுத்து கொடுத்தார் ரவி ஜேம்ஸ் வாங்கி பார்த்தார் எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரிந்தன நீங்கள் விரும்பியது நிறைவேற மாயா யோகா என்று அந்த காடில் எழுதியிருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது திண்டல் கிராமம் மாலை ஆறு மணிக்கே இருட்டு பொருவை போர்த்தி கொள்ள தையா காரை விரட்டி கொண்டிருந்தான் காரின் பின்சீட்டில் ரூபனும் வானதியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வானதி கேட்டாள் மிஸ்டர் தயா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா தாராளமா கேட்கலாம் வெண்டக்கா விளக்கெண்ணெய் ரெண்டையும் மிக்சில போட்டு அடிச்சு அதை எடுத்து மூஞ்சில பூசிக்கிட்டா நல்லதுன்னு உங்களுடைய நேச்சுரோபதி வைத்தியத்துல சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி எதுவும் சொல்லலையே பின்ன ஏன் உங்க ஃப்ரெண்டு ரூபன் வெண்டக்காயும் விளக்கெண்ணையும் ரெண்டையும் கலந்த கலவைய எடுத்து பூசிக்கிட்ட மாதிரி இப்படி உட்காந்துருக்காரு தயா சிரித்தான் காரணத்தை நீங்க தான் கேளுங்களேன் வானதி எங்கிட்ட ஏன் கேட்குறீங்க நான் கேட்டுட்டேன் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன காரணம் நேற்று வடகொரியாவும் தென்கொரியாவும் ஏதோ பொருளாதார ரீதியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காங்க அது தோல்வியில் முடிஞ்சு போனதா தகவல் அப்போ இருந்து ரூபன் மூடவட்டில் தான் இருக்காரு என்ன ஆறுதல் சொல்றதுனே தெரியல என்று அவள் நக்கலாக சொல்ல ரூபன் வானதியை முறைத்தான் வானதி புன்னகைத்தாள் என்ன ராஜபக்ச மாதிரி பாக்குற உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் நீ தான் சொல்லணும் என்று உரிமையாக வானதி கேட்க ஒன்னும் இல்ல வானதி கொஞ்சம் ஃபீவர் இஷா இருக்கு இது இல்லாம நேற்று வீட்டுல இருந்து வேற போன் வந்துச்சா சிஸ்டரோட மேரேஜை பத்தி அம்மா பேசினாங்க அதான் கொஞ்சம் மூடவட்டில் இருக்கேன் ஓ இந்த ரெண்டு தான் காரணமா என்ற வானதி கேட்க ஆமா என்பது போல அவன் தலையாட்ட ரூபனையும் தயாவையும் மாறி மாறி வானதி பார்த்து கொண்டே ஏதோ அவன் சொல்கிறான் நம்புற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் நம்பவும் முடியல இருந்தாலும் அவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் நீங்கள் சொல்லிருக்கீங்க தயா அதனால நான் நம்புறேன் என்று வானதி சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போதே தயா குறுக்கிட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்டான் வானதி உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட்டு என்ன தயா நீங்கள் ரொம்பவும் ஜோவியல் அண்ட் போல்டு தான் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு ஆனால் நாம் இப்போ மரணம் பார்க்காத வீட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற வீட்டு ஓனர் மருத முத்துவையும் அவரோட மனைவியையும் பார்த்து பேச போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் பத்திரிக்கைக்காக பேட்டி எடுக்க போகிறீங்க அப்படி பேட்டி எடுக்கும்போது சீரியஸாக மட்டும் பேச வேணாம் அவங்களுக்கு கேலியான பார்வையும் கிண்டலான கேள்விகளும் பிடிக்காது அவங்க எது சொன்னாலும் அதை நம்புற மாதிரியே உங்கள் முகபாவனை இருக்கணும் எதையும் கான்ட்ரவர்சியாக பேச வேணாம் வானதி சிரித்தாள் தயா சார் நான் அங்கே வாயையே திறக்க போகிறதில்லை எல்லாத்தையும் மௌனமாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ரூபன் மட்டும் பேசட்டும் நல்ல பதில்களை வர வழைக்கிற மாதிரியான சாமர்த்தியமான கேள்விகளை அவருக்கு தான் நல்லா கேட்க தெரியும் கேள்வியோட நாயகன் அவர் வானதி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே மரணம் பார்க்காத வீட்டின் மேற்கூரை பார்வைக்கு கிடைத்தது தயா வேகத்தை குறைத்தான் வந்துட்டேன் ரூபன் ரூபன் குனிந்து பார்த்தான் என்ன வீட்டுக்கு முன்னால் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கு அதான் நேத்தை கேள்விப்பட்டமே பக்கத்து கிராம விராலியிலிருந்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற பண்ணையார கொண்டு வந்திருக்காங்க அவரை பார்க்கறதுக்கு தான் இவ்வளோ கூட்டம் தயா அந்த மருது முத்துவையும் அவரோட மனைவியையும் நாங்கள் எடுக்கிற பேட்டிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க நான் இருக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் நீ ஏடா கூடமான கேள்வியில் கேட்காம இருந்தால் போதும்பா சற்று தள்ளி சாலையோரமாக காரை நிறுத்தினான் மூவரும் இறங்கி வீட்டுக்கு முன்பாக நின்றிருந்த கும்பலை விலக்கி கொண்டு உள்ளே போனார்கள் பழங்கால மண் வீடு கனமான சுவர்கள் பெரிய பெரிய ஜன்னல்கள் சுவர்களின் பாதி பரப்பு சுண்ணாம்பிலும் மீதி பரப்பு காவி நிறத்திலும் பூசப்பட்டு இருந்தது வீட்டின் நடுவே ஒரு பெரிய மாக்கோலம் போடப்பட்டு இருக்க அதன் நடுவே உடல் நலிந்த ஒரு நபர் நீல வாக்கில் படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தார் உடம்பில் உயிர் இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளமாக மார்பு பகுதி ஸ்லோ மோஷனில் ஏறி இறங்கி கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் அழுத கண்களோடு உறவினர்கள் இவருதான் அந்த பண்ணையரா இருக்கணும் என்று மூவருமே எண்ணிக்கொண்டிருக்க பக்கத்து அறையில் இருந்து ஒரு நடுத்தர வயது மிக்க ஒரு மனிதர் வெளியே வந்து தயாவிடம் ஒரு வணக்கத்தை சொன்னார் வாங்க டாக்டர் தம்பி தயாவும் கும்பிட்டான் ஐயா நான் சொன்ன மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருக்க பத்திரிகைக்காரங்க
இந்த பத்திரிகை வியாபார நோக்கத்துக்காக நடத்தப்படுற பத்திரிகை கிடையாது நாட்டுல உள்ள அநீதிக்காரர்களையும் அராஜகம் பேர் வழிகளையும் அடையாளம் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு நேரம் பார்த்து தோல் உரிச்சு உண்மைகளை மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறது தான் இந்த பத்திரிகையோடைய உண்மையான நோக்கம் அதே நேரத்துல ஆன்மீகத்துல பற்று கொண்ட ஒரு பத்திரிகையும் கூட மனிதனிடம் உள்ள சக்தியை காட்டிலும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கிறதுன்ற உண்மைய உணர்த்துறதும் இந்த பத்திரிகை தான் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி இந்த மரணம் பார்க்காத வீடு பல தலைமுறைகளை பார்த்த வீடு ஆனா அந்த வீட்டுக்குள்ள படுத்து கிடந்த யாரும் உயிர் விட்டது இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு போய் வாசல்ல ஒரு கட்டுல போட்டு படுக்க வச்சாதான் அந்த உடம்புல இருந்து உயிர் போகும் என்னோட தாத்தா இறக்கும் போது அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாரு கும்பகோணம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணினோம் டாக்டர் தாத்தாவோட உடல் நிலைமைய பார்த்துட்டு இனி ரெண்டு நாள் தான் தாக்கு பிடிக்கும் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு கொண்டு வந்துட்டோம் பத்து நாள் ஆகியும் உயிர் போகல ஆனா அந்த உடம்புல இருந்து உயிர் தன்னை பிரிச்சுக்கிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு போராட்டத்தையும் நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை எங்களால கண் கொண்டு பார்க்க முடியல தாத்தாவை மறுபடியும் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போகலான்னு வெளியே கொண்டு வந்தோம் வெளியே வந்த அடுத்த வினாடியே தாத்தாவோட உடம்புல இருந்து உயிர் பிரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோட அப்பா அம்மா மாமனாரு என்னோட பெரிய அண்ணன் இவங்க எல்லாருமே தாத்தா மாதிரி தான் உயிரை விட்டாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு புரியல காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேரளாவில் இருந்த ஒரு நம்பூதிரியை வர வச்சு பிரசன்னம் போட்டு பார்த்தோம் அதில் அவர் பல விஷயத்த சொன்னார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீடு இருக்கிற இடம் ஒரு தவபாலம் வாய்ஞ்ச ஒரு முனிவருடைய பர்ணசாலையா இருந்ததுன்னும் அதுக்கு பின்னாடி அது ஒரு வேத பாட சாலையா மாறிச்சுன்னும் அதுக்கப்புறம் அது மூலிகைகள் விளையிற நிலமா இருந்துச்சுன்னும் காலப்போக்கில் அது ஒரு சித்தருடைய வாழ்விடமா அமைஞ்சு அந்த சித்தர் அங்கேயே ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாருன்னு அதுக்கு மேலதான் இந்த வீடு கட்டப்பட்டு இருக்குன்னு அவர் சொன்னாரு மரணம் அந்த வீட்டுல நகராம இருக்க காரணம் இது ஒரு புனிதமான இடம் அழிவு சக்திகளுக்கு இங்க இடம் இல்ல அதாவது இங்க பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் அதிகமா இருக்குன்னு அவரு சொன்னாரு இவ்வாறு அவர் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது அது வரைக்கும் அமைதியாக இருந்த வானதி இப்பொழுது கேட்டாள் சார் இத பொதுமக்கள் நம்புறாங்களா மருதமுத்து சிரித்தார் எந்த விஷயமானாலும் அதுக்கு ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் கடவுள் விஷயத்துல எப்படி ஆத்திகம் நாத்திகம் இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இதையும் நம்புறவங்களும் இருக்காங்க நம்பாதவங்களும் இருக்காங்க அதை பத்தி எல்லாம் நான் கவலைப்படுறது கிடையாது உண்டுன்னு நினைச்சா உண்டு இல்லைன்னு நினைச்சா இல்லை இந்த வீட்டில் மரணம் நிகழ்ந்தது கிடையாதுன்னு இந்த ஊரில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வயசான பெரியவங்களுக்கே தெரியும் உயிர் போகிற நிலைமையில் இருக்கும் எத்தனையோ பேரை இந்த வீட்டில் கொண்டு வந்து போட்டு சில நாட்கள் வரைக்கும் வச்சு பேச வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் பேசி முடிச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்கள எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால் அந்த குடும்பங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிது அதனால் இதை நானும் என்னோட மனைவியும் ஒரு சமூக சேவையாகவே செய்கிறோம் என்று அவர் சொல்லி முடிக்க இப்பொழுது ரூபன் கேட்டான் அலோபதி டாக்டர்கள் இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க கிண்டல் பண்றதா கேள்விப்பட்டேன் தம்பி மனித உடம்ப பாடமா எடுத்து படிச்சும் பட்ட வாங்கின அவங்களால அப்படிதான் பேச முடியும் பேசிட்டு போகட்டும் ஏதாவது ஒரு நாள் அவங்களும் இந்த இடத்துக்கு வந்துதானே ஆகணும் என்று அவர் சொல்ல இந்த வேலைக்கு நீங்க ஏதாவது கட்டணம் வாங்குறீங்களா என்று ரூபன் கேட்க என்னது பணமா இது என்ன ஹோட்டலா இல்ல சினிமா தேட்டரா காசு பணம் வாங்குறதுக்கு இது ஒரு இலவச சேவை தம்பி இங்க வர்றவங்களுடைய மன நிம்மதி தான் எனக்கும் சந்தோஷம் என்னோட மனைவிக்கும் சந்தோஷம் மறுபடியும் வானதி குறுக்கிட்டு கேட்டாள் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே இங்க வந்த பின்னாடி யாரும் எந்த கேள்வியையும் தப்பா கேட்க முடியாதுமா நீ கேளுமா அவள் கேட்க ஆரம்பித்தாள் உடம்புக்கு முடியாத எந்த நேரத்திலையும் உயிர் பெரியக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிற பக்கத்து கிராமத்து பண்ணையார் ஒருத்தவரை கொண்டு வந்து வீட்டில் படுக்க வச்சிருக்கீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லாம திடீர்னு இந்த வீட்லயே உயிர் பிரிஞ்சிட்டா உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் என்று அவள் கேட்க மேற்குல சூரியன் உதிக்கிறது சாத்தியமாமா சாத்தியம் கிடையாது அது மாதிரி தாமா இதுவும் நீ நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இந்த வீட்டுல நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை இந்த வீட்டுல உயிர் உருகுமே தவிர உடம்ப விட்டு உயிர் பிரியாது என்று அவர் சொல்ல சரி அப்புறம் பூக்காத மரமும் காய்க்காத தென்னை மரமும் இது எப்படி சாத்தியம் என்று வானதி கேட்க எனக்கு விடை தெரியாத கேள்விகள்ல இதுவும் ஒண்ணுமா என்று அவர் சொல்ல வருஷத்துக்கு மாமரத்துல ஒரே ஒரு மாங்காயும் தென்னை மரத்துல ஒரே ஒரு தேங்காயும் மட்டும்தான் கிடைக்கிறதா சொன்னாங்க இது சம்பந்தமா விவசாயத்துறை அதிகாரிகள் வந்து அந்த மரத்தை ஆய்வு பண்ணாங்களா என்று வானதி கேட்க ஆய்வு பண்ணாங்கம்மா 
ஆய்வு பண்ணி ரிப்போர்ட்டும் தந்தாங்க ரெண்டுமே ஆரோக்கியமான மரங்கள் தான் ஆனா இயற்கையா இருக்க வேண்டிய மரபணுக்கள் தான் கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கு அதனாலதான் இப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்குது இங்க இருக்கிற மாமரத்துக்கும் தென்னை மரத்துக்கும் ஊசி மருந்து மூலம் மரபணு மாற்றம் செஞ்சா எல்லா மரங்களை போலவும் அதாவது எல்லா மாமரம் போலவும் தென்னை மரம் போலவும் இந்த மரங்களும் பூக்கும் காய்க்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை நான் ஒத்துக்கல ஏன்னா இந்த ரெண்டு மரங்களும் தெய்வாம்சம் பொருந்தியவை இதில் காய்க்கிற ஒரு மாங்கனிய காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலுக்கும் தேங்காய பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் கோவிலுக்கும் வருஷா வருஷம் கொடுத்துட்டு வரோம் இப்படி ஒரு பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் சொல்லுங்க என்று அவர் சொல்ல இந்த வீட்டை நாங்கள் சுற்றி பார்த்து சில ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாமா என்று ரூபன் கேட்க தாராளமாக பண்ணுங்க மருதமுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ரூபனின் செல்போன் சட்டை பாக்கெட்டில் உயிர் பிடித்து அழைத்தது எடுத்து யார் என்று பார்த்தார் அது ஒரு புது எண் யாராக இருக்கும் யோசித்து கொண்டே மெல்ல நகர்ந்து போய் செல்போனை காதுக்கு கொடுத்தான் எஸ் பேசுறது யாரு உரைக்கல் பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் ரூபனா ஒரு ஆண் குரல் கரகரப்பாய் கேட்டது ஆமா இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் யாரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸ் சென்னை சூளைமேடு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன விஷயம் நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் இன்னும் பதில் தரலை இப்போ எங்கே இருக்கீங்க திண்டல்னு ஒரு கிராமம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஆர்டிக்கல் சம்பந்தமாக ஒருத்தரை பேட்டி எடுக்க வந்தோம் சரி சென்னைக்கு எப்போ ரிட்டர்ன் ஆவீங்க எப்படியும் டூ டேஸ் ஆகிடும் சரி சென்னை வந்ததும் என்னை வந்து பாருங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்ன விஷயம் சார் எவ்ரிடேன்ற பேரில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் கோடம்பாக்கில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் அங்கே வேலை செய்கிற அமர் கதிரேசன் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ தெரியும் சார் சரி சென்னைக்கு வந்தது என்னை வந்து மீட் பண்ணுங்க நேரில் மற்றது பேசுவோம் மறுமணிகள் எஸ்ஐ ஜேம்ஸ் செல்போனை அணைக்க இங்கு ரூபனுடைய முகம் இருட்டுக்குள் விழுந்தது அத்தியாயம் பத்து விருகம்பாக்கம் விரிவாக்க எல்லையில் மரங்களுக்கு நடுவில் இருந்தது அந்த மாயா யோகா மையம் பிரதான கேட்டுக்கு வெளியே ஜிப்பை நிறுத்திவிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் எஸ்ஐ ஜேம்ஸும் உள்ளே போனார்கள் நீல நிற யூனிஃபார்ம் செக்யூரிட்டி பவ்யமாய் எதிர்ப்பட்டு சல்யூட் வைத்தார் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டார் இந்த யோகா சென்டருக்கு யார் இன்சார்ஜு மேடம் சார் மேடம்னா யார் பேர் இல்லையா சுசித்ரா மேடம் சார் உள்ளே இருக்காங்களா இருக்காங்க சார் ரெண்டாவது மாடியில் முதல் ரூமு சந்திரனும் ஜேம்ஸும் அந்த மரங்களுடைய நிழலில் நடந்து இரண்டாவது மாடியை தொட்டு முதல் அறைக்கு முன்பாய் நின்று சாத்தி இருந்த கதவை தட்டுவதற்கு முன்பாகவே கதவை திறந்து கொண்டு அந்த பாப்தலை பெண் வெளிப்பட்டாள் நாற்பது வயது இருக்கலாம் சுருக்கம் இல்லாத பளபளப்பான முகம் பென்சிலால் கவனமாய் தீட்டப்பட்ட புருவங்களுக்கு கீழே கருவண்டுகளாய் கண்கள் இயற்கையாகவே ரோஸ் நிறமா இல்லை லிப்ஸ்டிக் பயன்படுத்தியதால் இவ்வாறான நிறமா என்று கண்டுபிடிக்காத அளவிற்கு உதடுகள் இருந்தது நீல வண்ண சுடிதாரும் அதே நிற துப்பட்டாவும் அவளை ஒரு தேவதை போல காண்பித்தது குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் பிளீஸ் கம் இருவரும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அந்த சுசித்ரா இருவருக்கும் இருக்கையை காட்டிவிட்டு தானும் எதிரில் உட்கார்ந்தாள் மெலிதான குரலில் கேட்டாள் சார் என்ன காரணமாக வந்திருக்கீங்க ஒரு சின்ன என்கொயரி மேடம் எதை பற்றின என்கொயரி மேடம் கடந்த நான்கு நாட்களில் சிட்டியில் அடுத்தடுத்து ரெண்டு மேர்டர்ஸ் கொலை செய்யப்பட்ட ரெண்டு பேருமே இளைஞர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு விருதுநகர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்து எவ்ரிடே அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் வேலை பார்த்து ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கியிருக்காங்க முதல்ல கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய பேர் கதிரேசன் ரெண்டாவது கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய பேர் அமர் நேற்று ராத்திரி அமர் பெரம்பூர் ஃபாரக்ஸ் ரோட்டில் இருக்கிற காந்தி பூங்கா டாய்லெட்டுக்கு பக்கத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தான் அவனுடைய ஷர்ட் பாக்கெட்டை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாயா யோகா விசிட்டிங் கார்டு இருந்துச்சு ஒரு வேளை அமர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபராக இருந்திருக்கலான்ற எண்ணத்தில் தான் இங்கே வந்தோம் அமர் கதிரேசன் இந்த ரெண்டு பேரையும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து சொல்கிறீங்களா சொன்ன ஜேம்ஸ் தன் கையில் வைத்திருந்த ஃபோட்டோக்களை சுசித்ராவிடம் நீட்டினார் சுசித்ரா கலக்கமான பார்வையோடு ஃபோட்டோக்களை பார்த்தாள் பென்சில் கோடு புருவங்கள் ஒரு நெளிதலுக்கு உட்பட்டது என்ன மேடம் இந்த ரெண்டு பேரையும் உங்களுக்கு தெரியுமா த தெரியும் எப்படி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் இந்த ரெண்டு பேரும் யோகா கற்றுக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறதா சொல்லி இங்கே வந்தாங்க நான் சொன்ன கட்டண விவரங்களுக்கும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளேயே அவங்க எதுக்காக இந்த யோகா கிளாஸுக்கு வராங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அந்த ரெண்டு பேருக்கும் யோகா முக்கியம் இல்லை நானும் சில பெண்களும் யோகா பயிற்சி செய்யும்போது எங்களுடைய அங்க அவங்களுடைய அசைவை ரசிக்கிறது தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சு இது எனக்கு புரிஞ்சதுமே ரெண்டு பேரையுமே என்னோடய ரூமுக்கு கூப்பிட்டு அவங்க அட்மிஷன் அட்டையை கிழிச்சு அவங்க முகத்துக்கு மேலேயே எரிஞ்சு கெட் அவுட்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பேருமே முறைச்சிக்கிட்டே போயி
ஒரு ரெண்டு வாரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே நீங்கள் பார்க்கலையா இல்லை சார் பார்க்கல நீங்கள் நடத்துகிற யோகா கிளாஸுக்கு எத்தனை பெண்கள் வராங்க எத்தனை ஆண்கள் வராங்க மேடம் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு செக்ஷன்லையுமே சேர்த்து அறுபத்தொம்பது பேர் வராங்க இதில் பெண்கள் மட்டும் நாற்பத்தோரு பேர் என்று அவள் சொல்ல அந்த அமரும் கதிரேசனும் இந்த யோகா கிளாஸுக்கு வரும்போது யாரு கூடவாவது மோதல் வாக்குவாதம் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கா என்று எஸ்ஐ கேட்க அப்படி எதுவும் நடக்கல சார் அந்த ரெண்டு பேரோட நோக்கம் பெண்களை ரசிக்கிறது தான் மற்றபடி எந்த கிளாஸும் நடக்கல என்று அவள் சொல்ல மேடம் நல்லா யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க அமரும் கதிரேசனும் அடுத்தடுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க நாங்கள் இதுவரைக்கும் விசாரிச்ச அளவில் அந்த ரெண்டு பேருடைய கேரக்டருமே சரியில்லைன்னு தெரிய வருது குடிப்பழக்கம் மோசமான பெண்கள் கிட்ட போகிறதுன்னு ஒரு லிஸ்டே இருக்கு என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல இதோ பாருங்க சார் என்னோட யோகா கிளாஸுக்கு வர்றவங்க எல்லாருமே நல்ல ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க அந்த ரெண்டு பேரும் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துக்கும் இங்கு யோகா கற்றுக்க வர்றவங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இருக்க முடியாது என்று அவள் சொல்ல இட்ஸ் ஓகே பட் கொலையாளி கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் எதையாவது தோண்டு துருவி பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த கிளாஸுக்கு வரவங்களுடைய லிஸ்ட்டு வேணும் இங்கே யார் யார் யோகா பயிற்சிக்கு வராங்களோ அவங்க எல்லாருடைய அட்ரஸும் செல்ஃபோன் நம்பர்ஸும் வேணும் என்று எஸ்ஐ கேட்க சுசித்ரா தயங்க இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் சின்னதாக ஒரு புன்னகை பூத்தார் கவலைப்படாதீங்க மேடம் நீங்கள் லிஸ்ட்டு கொடுத்தாலும் அது ஒரு சைலண்ட் என்கொயரி தான் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் சரி டிவி மீடியாவுக்கும் சரி இந்த யோகா பயிற்சி மையத்தை பற்றி விஷயம் வெளியே போகாது பேர் கூட வெளில போகாது கொலையாளி கிடைச்சிட்டா நாங்கள் உங்களை மறந்துடுவோம் என்று அவர் சொல்ல சரி சார் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு எப்போ வேணும் இன்னைக்கு ஈவினிங் கிடைக்குமா கண்டிப்பா கொடுத்துடுறேன் சார் அத்தியாயம் பதினொன்று திண்டல் கிராமம் இருளில் இருந்தது சுவர் கடிகாரம் பதினோரு மணியை காட்டிக் கொண்டிருக்க தூக்கம் வராத ரூபன் ஜன்னல் பக்கமாய் நின்று வெளியே பார்வையை போட்டிருந்தான் பின்பக்கம் வானதியின் குரல் கேட்டது சூரியன் இப்பவே வராது ரூபன் நாளைக்கு காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ரூபன் பின்பக்கம் திரும்பினான் உதட்டில் ஒரு வறண்ட புன்னகை நீ இன்னுமா தூங்கல இப்பதான் ஆர்டிக்கல் எழுதி முடிச்சேன் ஓ ஆர்டிக்கல் நல்லா வந்திருக்கா வந்திருக்கு நீ ஒரு தடவை படித்து கரெக்ஷன் ஏதாவது இருந்தால் போடு திருத்திக்கலாம் என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்க முதல்ல ஒரு கிராமத்தின் ரகசியம் அப்படின்னு தான் டைட்டில் கொடுத்தேன் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது எனக்கு ரொம்ப பழசு மாதிரி தோணுச்சு அப்புறம் வேற ஒன்று வச்சுருக்கேன் என்ன வச்சுருக்க மரணம் பார்க்காத அந்த வீட்டு ஓனர் மருதமுத்து நமக்கு பேட்டி கொடுக்கும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அதை தான் டைட்டிலாக வச்சுருக்கேன் என்று அவள் சொல்ல அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் குறிப்பாக எதை சொல்கிறேன்னு தெரியலையே நீயே சொல்லிடு என்ன தலைப்பு உயிர் உருகும் சத்தம் ஹே குட் எடிட்டர் உன்னை எக்கச்சக்கமாக பாராட்ட போகிறாரு உனக்கு நல்ல கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு என்று அவன் சொல்ல ரூபன் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா என்ன நான் எல்லாத்தையுமே ஓ மூலமாக தான் கற்றுக்கிட்டேன் பத்திரிக்கை துறையில் நீ சூரியன் நான் நிலா உன்னால தான் எனக்கு வெளிச்சம் அப்பா இந்த ராத்திரி நேரத்தில் எதுக்கு என் தலையில் இவ்வளோ பேர் ஐஸ் கட்டி வைக்கிற ஹே ஐஸ் கட்டிலாம் கிடையாது என்னோட மனசு என்று சொன்ன வானதி ரூபனை ஏசில் வினாடிகள் வரை உற்று பார்த்தாள் ரூபன் கேட்டான் எதுக்காக இந்த பார்வை இல்லை நான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீ உண்மையை சொல்லணும் ம் சொல்லு என்ன உனக்கு என்ன பிரச்சனை ரூபன் நீ இந்த கிராமத்துக்கு வந்ததுல இருந்து நார்மலாவே இல்லை நீ எதை பேசினாலும் அது கடமைக்கு பேசுற மாதிரி இருக்கு சிரிச்சா கூட கஷ்டப்பட்டு சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படியா என்ன அப்படியா எனக்கு அந்த பழைய ரூபன் வேணும் இதோ பார்வானதி நான் அதே பழைய ரூபன் தான் நான் இப்படி டல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னோட வீட்டு பிரச்சனை தான் என்ன பிரச்சனை அம்மா ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல என்னோட சிஸ்டர் பிரமிளாவை பெண் பார்த்துட்டு போன வீட்டுக்காரங்க மறுபடியும் வரலையாம் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ரொம்ப வருத்தம் என்று அவன் சொல்ல இது எப்பவும் இருக்கிறது தானே இதெல்லாம் நீ ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டியே என்று வானதி சொல்ல எடுத்துக்க மாட்டேன்தான் ஆனால் இன்னைக்கு அம்மா ஃபோனில் கொஞ்சம் அழுது புலம்பிட்டாங்க என்று ரூபன் சொல்ல இதோ பாரு ரூபன் நாம் எதிர்பார்க்குற சில விஷயங்கள் நடக்காம போறப்ப இதுவும் நன்மைக்கேன்னு நினைக்கிற மனப்பக்கமும் நமக்கு வரணும் தோல்விகளை சந்திக்காத மனிதர்கள் கிடையாது உன்னோட சிஸ்டர் பிரமிளாவுக்கு அழகு இருக்கு படிப்பு இருக்கு நல்ல குணம் இத்தனை குவாலிபிகேஷன் இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல வரன் அமையும் மனசு போட்டு குழப்பிக்காத இந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே பிரமிளாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் என்ன ஜோசியம் சொல்கிறியா இது ஜோசியம் இல்லை நடக்க போகிற விஷயம் என்று வானதி சொல்ல உன்னோட வார்த்தை பலிக்கட்டும் சரி நீ போய் தூங்கு நாளைக்கு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு தஷ்டாமூர்த்தி கோவிலுக்கு போகணும் ஓகே குட் நைட் என்று ரூபன் சொல்ல நீயும் போய் தூங்கு ஜன்னல் வழியாக பார்த்தது போதும் வானதி சொல்லிவிட்டு போய்விட ரூபன் ஒரு பெரும் மூச்சோடு கட்டலில் வந்து உட்கார்ந்தான் காலையில் பார்த்த தாடிக்காரனுடைய முகம் நினைவில் ஆடியது யாராக இருக்கும் அவன்
என்று நினைத்து கொண்டு போலீஸுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சோ என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டு அந்த குளிரான நள்ளிரவு வேலையிலும் ரூபனுக்கு வியர்க்க ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் பன்னிரண்டு எவ்ரிடே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் நான்கு மாடிகளோடும் ஏராளமான கும்பலோடும் இருக்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸ் ஸ்டோரின் உரிமையாளர் உத்தரபாண்டியனுக்கு முன்பாய் அவருடைய ஏசி அறையில் உட்கார்ந்திருந்தார் நெற்றி நிறைய விபுதியோடும் நடுவில் குங்கும பொட்டோடும் கடைவாயில் கட்டியிருந்த தங்கப்பில் தெரியும்படியாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் உத்தரபாண்டியன் இதோ பாருங்க சார் எனக்கு என்னோட வியாபாரத்தை பற்றி தான் தெரியும் சரக்கு எங்கே வாங்கணும் எவ்வளோ லாபம் வச்ச விலை போகும் இப்படி யோசிக்க தான் எனக்கு நேரம் இருக்க தவிர இங்கே வேலை செய்கிற பசங்களை பற்றியோ பொண்ணுங்களை பற்றியோ எனக்கெல்லாம் தெரியாது பசங்களை சேர்க்குறதும் அவங்க சரியாக வேலை செய்யாத பட்சத்தில் வேலையை விட்டு நிறுத்துறதும் சூப்பரைசர் விக்ரமசிங்கரோட வேலை தான் ஜேம்ஸ் குறுக்கிட்டு கேட்டார் அப்படின்னா அந்த அமரையும் கதிரேசனையும் ஒரு தடவை கூட நீங்கள் பார்க்கலையா பார்த்தது இல்லை சார் இந்த விஷயத்தில் நான் ஏன் போய் சொல்லணும் சூப்பர்வைசர் விக்ரமசிங் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுவார் நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசுனா அந்த பசங்களை பற்றின எல்லா விவரமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எத்தனை பேர் இங்கே வேலை செய்கிறாங்க சார் நூற்றி சொச்சம் பேர் இருப்பாங்க சார் பொம்பளை பிள்ளைங்க பாதி பேர் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாரையும் கட்டி மேய்க்கிறது சூப்பர்வைசர் தான் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அதை சால்வ் பண்ணுறதும் அவரே தான் அதோ அவரே வந்துட்டார் என்கொயரி அவர்கிட்ட வச்சுக்கோங்க சார் ஜேம்ஸ் திரும்பி பார்த்தார் கிரீம் நிற யூனிஃபார்மில் அந்த நடுத்தர வயது நபர் கண்ணாடி கதவை தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தார் உத்திரபாண்டியன் அவரிடம் சொன்னார் எப்பா அந்த கொலையான ரெண்டு பேரை பற்றி உனக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் போலீஸ்கிட்ட சொல்லி கொலையாளை கண்டுபிடிக்க உதவி பண்ணுங்க சரியா அந்த விக்ரமசிங் ஜேம்ஸிடம் திரும்பினார் சார் இங்கே வேலை பார்த்த கதிரேசனும் அமரும் விருதுநகரை சேர்ந்த பசங்க நம்ம ஊரை சேர்ந்தவங்களாச்சுன்னு தான் வேலை சேர்த்து விட்டேன் ஆரம்பத்தில் ஒழுங்காக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க அப்புறம் எப்படியோ குடிக்க பழகிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் சரியில்லாமல் போயிடுச்சு ரெண்டு தடவை நானே வான் பண்ணியிருக்கேன் நடவடிக்கை சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க எது மாதிரியான நடவடிக்கை சரியில்லைன்னு சொல்றீங்க என்று எஸ்ஐ கேட்க சார் கடையில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த நெரிசலை பயன்படுத்தி லேடிஸ் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட உரசிட்டு போகிறதும் சேல்ஸ் பொண்ணுங்க கிட்ட ரெட்ட அர்த்தத்தில் பேசுறதும் தான் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு இனிமே இவங்கள வச்சிருக்க கூடாது சீட்டை கிழிச்சிட வேண்டியதான் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் அடுத்த அடுத்து கொலையாயிட்டாங்க சார் அப்படின்னா அந்த கொலைக்கு காரணம் யாரா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க சார் நோ ஐடியா சார் அந்த ரெண்டு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டார யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அதுல யாராவது ஒருத்தர் இருக்கலாம்ல ஓகே இப்ப நான் கேட்க போற கேள்விக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பதில் சொல்லுங்க கேளுங்க சார் கடையில கூட்டம் இருக்கும் போது அந்த கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி லேடிஸ் கஸ்டமர்ஸ் கதிரேசனும் அமரும் உரசிட்டு போறது வழக்கம்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படிப்பட்ட சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட எந்த பொண்ணாவது உங்ககிட்ட வந்து புகார் கொடுத்துருக்காங்களா ஆமாம் சார் ரெண்டு வாரத்துக்கு முந்தி ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட வந்து கோபமாக பேசினான் அந்த கதிரேசன் அமர் ரெண்டு பேர் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லைனா போலீஸுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு நான் அந்த பொண்ணை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வச்சுட்டேன் சார் அப்படியா அந்த பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் சார் பேர் பிரமிலான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வாங்கின மிக்சி சரியில்லைன்னு ரிப்பேர் செக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்தா ஓகே அவங்க அட்ரஸ் கிடைக்குமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் அத்தியாயம் பதிமூன்று திண்டல் கிராமம் விடிந்து கொண்டிருந்தது ராத்திரி வெகுநேரம் தூக்கம் வராமல் தவித்து பின் தூங்க ஆரம்பித்த ரூபனை அவனுடைய செல்போன் ரிங்டோனை வெளியிட்டு எழுப்பியது கண்கள் நெருப்பாய் எரிய எழுந்து உட்கார்ந்தான் ரூபன் இந்நேரத்துக்கு யார் ஃபோன் பண்ணுறா தூக்க கலக்கத்தோடு செல்போனை எடுத்து அழைப்பது யார் என்று பார்த்தான் தயாபரன் ரூபன் பேசினான் என்ன தயா இந்நேரத்துக்கு எழுப்பிட்ட மணி ஆறு கூட ஆகலையே ரூபன் உடனே புறப்பட்டு என்னோட ரூமுக்கு வா என்ன விஷயம் நீ வா சொல்ற ரூபன் சற்றே பதட்டமானவனாய் செல்போனை அணைத்து விட்டு எழுந்தான் ஹேங்கரில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஷர்ட்டை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு தன் அறையில் இருந்து வெளிப்பட்டான் வானது இன்னமும் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதற்கு அடையாளமாய் அவருடைய அறை இருட்டில் இருந்தது வராந்தாவில் நடந்து வீட்டின் முன்பக்கமாய் இருந்த தயாபர்னுடைய அறையை நோக்கி போனான் நெஞ்சுக்குள் பயமும் குழப்பமும் ஒரு கடினமான பொருளாய் மாறி வழியோடு அழுத்தியது எதுக்காக இவ்வளோ சீக்கிரம் காலைல ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டுருக்கா என்று நினைத்து கொண்டு அவன் அறைக்குள் செல்ல தயாவுடைய அறை வெளிச்சமாக இருந்தது அறைக்குள் யாரோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் யாரா இருக்கும் அறையை நெருங்கியவனை அதிர்ச்சி புரட்டி போட்டது அறைக்குள் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தயாபாலனுக்கு எதிரே உட்கார்ந்தபடி பேசிக் கொண்டிருந்தார் வாசலில் போலீஸ் ஜீப் ஜீப்பை ஒட்டி இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் திரிந்தார்கள் ரூபனுடைய எதிய துடிப்பு உச்சத்துக்கு போயிற்று தயாபாரனுடைய அறைக்குள் நுழைந்தான் என்ன தயா போலீஸ் சொன்ன தடி வந்திருக்காங்கப்பா எதுக்கு நான் சொல்றேன் ரூப
உறைந்து போனான் ரூபன் ஏதோ பேச முற்பட்டவனை அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இடைமறித்தார் நீ எதுவும் பேசாத நீ சென்னைக்கு போய்தான் வாய துறக்கணும் புறப்படு ஜீப் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதுவும் பேசாதப்பா போய் ஜீப்ல ஏறு தயாவை பார்த்தான் ரூபன் அங்க என்ன பார்வ ரூபனின் தோல் மீது கை வைத்து வாசலில் நின்றிருந்த ஜீப்பை நோக்கி தள்ளினார் இன்ஸ்பெக்டர் அத்தியாயம் பதினான்கு போலீஸ் கமிஷனர் புருஷோத்தமன் சூளைமேடு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு முன்பாக ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு இறங்கும் போதே இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸும் விரைப்பான சிலிட்டுகளோடு அவரை எதிர்கொண்டார்கள் புருஷோத்தமன் கேட்டார் என்ன சொல்றான் அந்த ரூபன் கதிரேசன் அமர் ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணனது நான் தானும் ஒத்துக்கிட்டான் சார் தான் செஞ்ச கொலைகளுக்கு அவன் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படலையா ஏதோ ஒரு பெரிய தியாக செயல் பண்ணிட்ட மாதிரி பேசுறான் சார் அவன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண தவறிய வேலைகளை நான் செஞ்சு முடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றான் சார் ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்தார் கமிஷனர் முன்னதாக கான்ஸ்டபிள் ஓடி போய் லாக்அப் கதவை திறந்து விட்டார் நீளமான சிமெண்ட் பெஞ்சில் மல்லாந்து படுத்திருந்த ரூபன் லாக்அப் கதவு திறக்கப்படும் சத்தம் கேட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் கமிஷனரை பார்த்ததும் பவ்யமாக எழுந்து நின்றான் கமிஷனர் கான்ஸ்டபிளிடம் இருந்த ஒரு லட்டியை வாங்கி அதை ரூபனுடைய தோல் மீது வைத்து அழுத்தினார் சொல்லு எதுக்காக அந்த ரெண்டு பேரையும் கொலை செஞ்ச நான் பண்ணது கொலை இல்லை சார் பின்ன ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷனா ஆமா சார் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருந்தாதான் ஒரு நாடு ஆரோக்கியமா இருக்கும் நாடு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா அமர் கதிரேசன் போன்ற கிருமிகளை அழிச்சாகணும் இதோ பாரு சினிமா இவரோட இலக்கெல்லாம் இங்க வேண்டாம் அந்த ரெண்டு பேரையும் எதுக்காக கொலை பண்ண உன்னை கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்தும் போது நாங்க நீதிபதி கிட்ட கொலைக்கான மோட்டிவ் சொல்லியாகணும் ரூபன் உதட்டில் ஒரு புன்னகை உற்பத்தி ஆயிற்று கமிஷனர் சார் உங்க வீட்டு பொண்ணு ஒருத்தன் உரசி பார்த்தா நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா அவன் கணத்துல ரெண்டு அற விட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்து சட்டப்படி அவன் மீது வழக்கு பதிவு பண்ணி கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுப்பீங்கல்ல ஒரு பொறுப்புள்ள போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கிற உங்களால் அதை தான் பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை என்னோடய தங்கையை உரசி பார்த்து வம்பு கிழுத்த அவங்க ரெண்டு பேரும் இனிமேல் உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் திட்டம் போட்டு அந்த பொம்பளை பொறுக்கீங்களை ஒவ்வொருத்தன் நான் முடித்தேன் என்று ரூபன் சொல்ல நீ ஒரு பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டரு எந்த ஒரு அநியாயத்துக்கும் சட்ட ரீதியாக தீர்வு உண்டுன்னு உனக்கே தெரியும்ல அப்படி இருந்து சட்டத்தை நீ கையில் எடுக்கலாமா என்று கமிஷனர் கேட்க சார் பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டருங்கிறது என்னோட தொழில் சில குற்றங்களுக்கு சட்டம் தர்ற தண்டனை போதாதுன்னு நினைக்கிறவனா அந்த ரெண்டு பேரையும் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போயிருந்தா பதினஞ்சு நாள் உள்ளே இருந்துட்டு மறுபடியும் வெளியே வந்து அதே சாக்கடை வேலையை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்னோட சிஸ்டருக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை இன்னொரு பொண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அப்படி நான் நினச்சது நடக்கணும்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி தீர்த்து கட்டினேன் நான் செஞ்சது சரின்னு என்னோட மனசு சொன்னாலும் உடம்பு ரீதியாக ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு சரியாக சாப்பிட முடியல சென்னையில் இருந்தால் நம்ம நடவடிக்கைகளே நம்மளை காட்டி கொடுத்துணும்னு நினச்சி ஒரு பேட்டி எடுக்கிற விஷயமாக திண்டல் கிராமம் போயிட்டேன் அங்கே போன பின்னாடியும் என்னால் இயல்பாக இருக்க முடியல போலீஸுக்கு என் மேலே சந்தேகம் வராதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் சரியான திசையில் என்கொரி பண்ணி நூல் பிடிச்ச மாதிரி எங்கிட்ட வந்துட்டாங்க என்று ரூபன் சொல்ல உன்ன மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நாட்டில் நடக்கிற அநியாயங்களை பார்க்கும்போது கோபம் வரணும் கரெக்டு தான் ரூபன் ஆனால் அந்த கோபம் முருகுதனமாக இருக்கக்கூடாது எந்த அநியாயம் நடந்தாலும் அதை சட்டத்தோட பார்வைக்கு கொண்டு போயிடணும் என்று கமிஷனர் சொல்ல அந்த வேலையை நீங்கள் பண்ணுங்க சார் ஆனால் என்ன மாதிரியான இளைஞர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட மரண தண்டனையை தான் கொடுக்க தெரியும் என்று ரூபன் சொல்ல எல்லாம் சரிதான் இப்போ பாரு நீ ரெண்டு பேரை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு வந்துட்ட வீட்டில் வயசான அப்பா அம்மா கல்யாணத்துக்கு காத்துட்டு இருக்க தங்கச்சி அவங்களாம் இனிமேல் யார் பார்த்துக்குவா என்று கமிஷனர் கேட்க கடவுள் பார்த்துப்பாரு சார் கமிஷனர் புருஷோத்தமன் சில வினாடிகள் வரை மௌனமாக இருந்து விட்டு லாக்கப்பில் இருந்து வெளிப்பட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் எஸ் ஏ ஜேம்ஸும் பின்னால் வந்தார்கள் அவன் பண்ண கொலைகளை ஒரு விளையாட்டை நினைக்கிறான் சார் என்று எஸ் ஐ சொல்ல ஆமாம் ஆமாம் விட்டா கவர்மெண்ட்லேருந்து விருது கொடுக்கணும்னு கூட சொல்லுவான் போல இருக்கு என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல பேசிக்கொண்டே முன்னறைக்கு வர அங்கிருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருந்த தயாபரனையும் வானதியையும் கமிஷனர் பார்த்து விட்டு தன் புருவங்களை உயர்த்தினார் யார் இவங்க ஜேம்ஸ் சொன்னார் சார் இவர் ரூபனுடைய ஃப்ரெண்டு தயாபரன் திண்டல் கிராமத்தில் நேச்சுரோபதி டாக்டரு இந்த பொண்ணோட பேர் வானதி ரூபன் வேலை செய்கிற அதே பத்திரிகையில் இந்த பொண்ணு ஒரு ரிப்போர்ட்ரு ஓ இவங்க தான் ரூபனுடைய திண்டல் கிராமத்துக்கு போனதா ஆமாம் சார் தயாபரன் கமிஷனரை பார்த்து சொன்னான் சார் நாங்கள் ரூபனை பார்த்து பேசணும் என்ன பேசணும் பெயில் எடுக்கிறத பற்றி பேசணும் சார் ஹ தம்பி இது நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸு
கொலைகளையும் செய்வான் இந்த ரூபன்னு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்கல்ல என்று ரூபன் சொல்ல உனக்குள்ள இப்படி ஒரு வெறியா ரூபன் என்று வானதி அழுகை வெடிக்க கேட்டாள் இது வெறியில்ல வானதி ரௌத்ரம் ரௌத்ரம் பழகுன்னு பாரதியாரே சொல்லியிருக்காரே என்று ரூபன் சொல்ல அடுத்து தயாபரன் குரல் தழுதடுக்க பேசினான் நீ அந்த ரெண்டு பேரையும் கொலை செய்கிறதுக்கு முந்தி உன்னோட ஃபேமிலி கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்துருக்கணும் ரூபன் இல்லை தயா என்னோட குடும்பத்தை காட்டிலும் இந்த சமுதாயம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் அந்த ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல் இருந்திருந்தா எதிர்காலத்தில் பல பெண்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறியிருக்கும் என்று ரூபன் சொல்ல நான் வேணா ஒரு நல்ல வைக்கில் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் சீக்கிரமே ஜாமீனில் வெளியே வந்துடலாம் என்று தயா சொல்ல எனக்கு எந்த வைக்கிலும் ஏற்பாடு பண்ண வேணாம் ஏண்டா நீ எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சா ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும் பண்ணு என்ன என்னோட அம்மா அப்பா சிஸ்டர் எல்லாருமே நான் பண்ணின அந்த காரியத்தால் இடிஞ்சு போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல் நான் ஒரு நல்ல காரியம்தான் பண்ணியிருக்கேன்னு எடுத்து சொல் மற்றபடி என்னை ஜாமீனில் எடுக்க முயற்சி பண்ணாத வானதி அழுகையோடு குறுக்கிட்டாள் ரூபன் ஏன் இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற இது பிடிவாதம் கிடையாது வானதி நான் பண்ணனது சட்டத்தின் பார்வைக்கு ஒரு பெரிய குற்றம் தான் அதுக்கான தண்டனை எதுவோ அதை நான் அனுபவிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு வைக்கில வச்சு நான் பண்ணின குற்றத்தை நியாயப்படுத்த விரும்பலை டே ரூபன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்று பேச ஆரம்பித்த தயாபரனை கையமர்த்தினான் ரூபன் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் தயா நான் எதை சொன்னேனோ அதை மட்டும் நீ பண்ணா போதும் அத்தியாயம் பதினைந்து மறுநாள் காலை பதினோரு மணி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் கமிஷனர் புருஷோத்தமன் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த பிளாஸ்கிலிருந்து காஃபியை டம்ளர் ஊற்றி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கான்ஸ்டபிள் சல்யூட்டோடு வந்து நின்றார் சார் என்ன உங்களை பார்த்து பேசணும்னு ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா பேர் நப்புனேன்னு சொல்லுது சார் கையில் ஏதோ மனு வச்சிருக்கு விஷயம் என்னென்னு கேட்டியா கேட்டேன் சார் உங்ககிட்ட தான் பேசணுமா உள்ளே அனுப்பட்டுமா சார் சரி அனுப்பு அந்த கான்ஸ்டபிள் தலையை செத்து விட்டு வெளியேறி போக அடுத்த இரண்டாவது நிமிஷம் நல்ல உயரத்தில் மாநிலத்தோடு அந்த பெண் உள்ளே நுழைந்தால் முப்பத்தைந்து வயது இருக்கலாம் குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சார் என்னோடய பேர் நப்பின்னை கவசம்ன்ற பேரில் பாவையர் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒன்று நடத்திட்டு வரேன் எனக்கு சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒண்டி புலி கிராமம் அப்படியா சரி விஷயம் என்னென்னு சொல்லுங்கள் சார் இன்றைக்கி காலையில் பேப்பரில் நியூஸ் பார்த்தேன் கதிரேசன் அமர் என்ற ரெண்டு பேரை ரூபனுன்ற பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் கொலை பண்ணிட்டதா பேப்பரில் நியூஸ் போட்டிருக்கு ஆமாம் அவன் தான் பண்ணா அது ஒரு பொய்யான நியூஸ் சார் கமிஷனர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் பொய்யான நியூஸா நீ என்னம்மா சொல்கிற ஆமாம் சார் அந்த ரெண்டு கொலைகளையும் ரூபன் பண்ணலை அப்புறம் நான் தான் சார் பண்ணேன் கமிஷனர் அதிர்ந்து போனவராய் அவளையே பார்த்தார் அவள் பேச்சை தொடர்ந்தாள் சார் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை நான் கொஞ்ச நாளாக பெண் போலீஸாக வேலை பார்த்து அந்த வேலை பிடிக்காமல் ராஜினாமா பண்ணிட்டேன் எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது ஒருத்தரை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவரும் குடிப்பழகத்துக்கு அடிமையாகி உயிரை விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றிக்க சமுதாய பணிகளில் பங்கெடுத்துக்கிட்டேன் கவசன்ற பேரில் பாவையர் பாதுகாப்பு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கடந்த அஞ்சு வருஷ காலமாக அதை நடத்திட்டு வரேன் இது ஒரு பெரிய அமைப்பு கிடையாது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் நடக்கும்போது குரல் கொடுப்பேன் சமீப காலமாக இளைய தலைமுறையினர் ஒரு விபரீதமான வழியில் போயிட்டுருக்காங்க ஒரு பெண் தன்னை விரும்பலைனா அவளை குத்தி கொலை செய்கிறதும் இல்லைனா அவளுடைய அழகை சதைக்கிற விதமாக முகத்தில் ஆசிடை வீசுறதும் அன்றாட செய்திகளில் ஒன்றா மாறிட்டு வருது அது எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு போன மாதம் ஐனா வரத்தில் விமலான்ற ஒரு இளம் பெண்ணோட முகத்தில் ஆசிட் வீச்சு நடந்ததும் முகம் சதைஞ்சு பார்வை பறிப்பான நிலைமையில் அந்த பெண் ஒரு தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை பெற்று வந்ததும் பிறகு அந்த சிகிச்சை பயன் இல்லாமல் அவள் இறந்து போனதும் உங்களுக்கும் போலீஸ் துறைக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கமிஷனர் தெரியும் என்பது போல தலையை சேர்த்தார் நப்பின்னை பேச்சை தொடர்ந்தாள் சார் விமலான்ற அந்த இருபத்தோரு வயது பெண்ணோடைய முகம் கருகி போனது போலவே அவ வாழ்க்கையும் கருகி போக யார் காரணம் அந்த ஆசிட் வீச்சை நடத்தினது யார் இந்த கேள்விகளுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டால் இதுவரைக்கும் பதில்களை கண்டுபிடிக்க முடியல குற்றவாளிகளையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் நான் என் சொந்த முயற்சியால் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்க வேற யாரும் இல்லை கதிரேசனும் அமரும் தான் விமலாவோட முகத்தில் அமிலத்தை வீசினது அந்த ரெண்டு பேர் தான்ன்ற உண்மை கன்ஃபார்ம் ஆனதும் போலீஸுக்கு தெரியப்படுத்தலான்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கான ஆதாரங்கள் எங்கிட்ட இல்லாததுனால இந்த பிரச்சனைக்கு நானே நீதிபதியாக மாறிட்டேன் கதிரேச அமர் ரெண்டு பேரையும் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி சரியான வாய்ப்புகள் கிடைச்ச போது தீர்த்து கட்டிட்டேன் நான் அவங்கள தாக்கும்போது சத்தம் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக முதல்ல வர்மக்கலையை பயன்படுத்தி அவங்கள செயலிழக்க பண்ணி அதுக்கு
பாருங்க கமிஷனர் சார் நான் அடிக்கடி பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு கொள்ற வீடியோ சார் இது அப்புறம் இது என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் கதிரேசனையும் அமரையும் எதுக்காக கொலை பண்ணன எப்படி கொலை பண்ணேன்னு விளக்கமா எழுதி கையெழுத்தும் போட்டிருக்கேன் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர் ரூபனை விடுதலை பண்ணுங்க ஒரு நிரபராதி ஒரு நிமிஷம் கூட லாக்கப்புக்குள்ள இருக்க கூடாது சொல்லி கொண்டே நப்பினை நீட்டிய ஸ்டேட்மெண்ட் தாளையும் செல்போனையும் வாங்கி கொண்ட கமிஷனர் புருஷோத்தமன் நெற்றியில் வீரத்தவராய் பார்த்துவிட்டு தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த டெலிபோன் ரிசீவரை எடுத்தார் எண்களை தட்டிவிட்டு மறுமுனையில் ரிசீவர் எடுக்கப்பட்டதும் பேச ஆரம்பித்தார் குரலில் கோபம் இருந்தது யார் பேசுறது ஜேம்ஸா ஆமா சார் ரூபன் விவகாரத்தில் என்ன நடக்குது சார் நீயும் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் முதல்ல புறப்பட்டீங்க வாங்க இன்னொரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள என் முன்னாடி நீங்க இருக்கணும் அத்தியாயம் பதினாறு சரியா இருபத்தைந்து நிமிடம் கமிஷனர் புருஷோத்தமனுக்கு முன்பாய் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் எஸ் ஏ ஜேம்ஸும் இரண்டு நெருக்கோடுகளைப் போல விரைப்பாய் நின்றிருந்தார்கள் சார் அந்த ரூபன் நான் தான் அந்த கொலைகளை பண்ணனதா ஒரு பிரீஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த காரணத்தினாலதான் அவன் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டு லாக்கப்புக்குள்ள போட்டோம் சார் சரியா ஆனா கதிரேசனையும் அமரையும் கொலை பண்ணனது நான் தானு ஆதாரங்களை காட்டி இந்த பொண்ணு சொல்லுதே என்று கமிஷனர் கேட்க அதான் சார் எங்களுக்கும் புரியல இதில் இருக்கிற குழப்பம் தெளிவடையணும்னா நீங்கள் உடனடியாக ஒரு வேலை பண்ணணும் சொல்லுங்கள் சார் நப்பின்னைய ரூபன் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க ரெண்டு பேரையும் பேச விடுங்க உண்மை வெளியே வந்துடும் நப்பின்னை குறுக்கிட்டு சொன்னாள் சார் அந்த ரூபனோட பேசுறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் அப்புறம் என்னையா கூட்டிகிட்டு போங்க இன்னும் ஒன் ஹவரில் உண்மையான குற்றவாளி யார்னு எனக்கு தெரியணும் எஸ் சார் கமிஷனருக்கு சல்யூட்டை கொடுத்த சந்திரனும் ஜேம்ஸும் நப்பின்னையோடு வெளியே வந்தார்கள் ஜிப்பில் ஏறு முன் ஜேம்ஸ் கேட்டார் உனக்கு ரூபனை முன்னாடியே தெரியுமாமா தெரியாது சார் அந்த ரெண்டு பொம்பளை பொறுக்கையும் தீர்த்து கட்டினது நீ ஆனா ரூபன் நான் தான் அந்த ரெண்டு பேரையும் தீர்த்து கட்டின அப்படின்னு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கான் இதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு தெரியாது சார் கதிரேசன் அமர் ரெண்டு பேரோட கொலையிலேயும் போலீஸ் எம்எல்ஏ சந்தேகப்பட வாய்ப்பு இல்லாதால நான் தைரியமா தான் இருந்தேன் ஆனா ரூபன் தான் கொலையாளன்னு பேப்பர்ல நியூஸ் பார்த்ததும் என்னால மனசாட்சியோட உறுத்தலை தாங்கிக்க முடியல அதனாலதான் குற்றத்தை ஒத்துக்க முன் வந்தேன் சரி ஜீப்ல ஏறு இனி அவன் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் ஜீப் புறப்பட்டது அத்தியாயம் பதினேழு உரைக்கல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் இளவேனில் தனக்கு முன்பாய் கவலை முகங்களோடு உட்கார்ந்திருந்த வானதியையும் தயாபரணையும் ஒரு பெரு மூச்சோடு பார்த்தார் இந்த ரூபனுக்கு என்னதான் ஆச்சுன்னு தெரியல அவனோட தங்கச்சி பிரமுளாவை வரிசை கேள்வி கண்டலும் பண்ணின கதிரேசனையும் அமரையும் நேரில் போய் பார்த்து கண்டிச்சிருக்கான் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் அதை பெருசு பண்ணாதன்னு நான் தான் சொன்னேன் ஆனால் அவங்கள கொலை பண்ணி இருப்பான்னு நினைச்சு பார்க்கல என்று ஆசிரியர் சொல்ல தயாபரனும் தலையாட்டினான் யுவர் கரெக்ட் சார் ரூபனை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தைரியமாக பேசுவான தவிர மனதளவில் அவன் ஒரு கோடை திண்டல் கிராமத்தில் இருக்கிற மரணம் பார்க்காத வீட்டை பற்றி தகவல் சேகரிக்க வந்தப்ப நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஏதோ வார்னிங் கொடுத்துருக்கீங்க அவன் உடனே பயந்துட்டான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு தாடிக்காரன் வேற ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்க்கவும் இன்னமும் பயந்துட்டான் இப்படி கோடை மனசு கொண்ட ஒருத்தவன் ரெண்டு கொலைகளை பண்ணியிருப்பான்னு நினச்சி கூட பார்க்க முடியலை என்று தயா சொல்ல எனக்கும் அதே எண்ணம் தான் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பத்திரிகையில் தூக்கு தண்டனை கூடாதுன்னு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி ரூபன் ஒரு கட்டுரை போட்டிருக்கான் அந்த கட்டுரை தலைப்பு என்ன தெரியுமா மரண தண்டனையை தூக்கில் போடுவோம் என்று ஆசிரியர் சொல்ல கொடூரமான குற்றவாளிகளுக்கு தான் மரண தண்டனை விதிப்பாங்க அதையே கூடாதுன்னு சொல்ற ரூபன் ரெண்டு கொலைகளை பண்ணியிருப்பாரான் பேசும்போதே வானதியுடைய கண்களில் நீர் துளித்தது ஆசிரியர் இளவேனில் கையமர்த்தினார் மா நீ அழாதம்மா ரூபன் ஏதோ குழப்பத்துல இருக்கான் நம்ம வைக்கல் கோபாலகிருஷ்ணன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துருவாரு உனக்கு தான் அவரை பத்தி தெரியுமே எப்படிப்பட்ட நான் பெயிலபிள் கேஸா இருந்தாலும் திறமையா வாதாடி பெயில் வாங்கி கொடுத்துருவாரு ரூபன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில மாட்டி இருக்கான்னு மட்டும் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் தான் செய்யாத கொலைகளை செஞ்சதா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் நம்ம வக்கீல ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்க கிட்ட பேச வச்சா போதும் அவர் விஷயத்த கறந்துடுவாரு என்று ஆசிரியர் சொல்ல சார் ரூபன் எப்படியாவது வெளியே வரணும்னு அவரோட அம்மாவும் அப்பாவும் அவரோட சிஸ்டரும் விருப்பப்படுறாங்க இவ்வளவு வருத்தத்துக்கு இடையிலையும் ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் மட்டும்தான் சார் அவங்க குடும்பத்துல நடந்திருக்கு என்ன என்பது போல இளவேனிலும் தயாபாரனும் பார்க்க வானதி சொன்னாள் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ரூபனுடைய தங்கச்சியை பொன் பார்த்துட்டு போன வரன் இன்னைக்கு காலையில் வீட்டுக்கு வந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க தனக்கு முழு சம்மதம்னு சொல்லியிருக்காங்க அட ஆச்சரியமா இருக்கு பொண்ணோட அண்ணன் கொலகாரன்னு பேப்பர்லாம் வந்திருக்கே அது அந்த வரன் பார்க்கலையா தெரிஞ்சுதான் சார் வந்திருக்காரு பெண்களுக்கான பாலியல் தொந்தரவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க கையில மாயுதம் எடுத்த ரூபனை அவரு பாராட்டியிருக்காரு வானதி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே தயாவுடைய செல்போன் வாயை திறந்தது எடுத்து அழைப்பது
ஆமாங்க ஐயா நானும் இப்ப மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கேன் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமே சொல்லுங்க என்ன விஷயம் போன்ல எதுவும் வேண்டாம் தம்பி நாம நேர்ல சந்திக்கலாமா சரிங்க உரைக்கல் பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு வந்துறீங்களா அட்ரஸ் சொல்லுங்க வந்துறேன் நம்பர் 32 வேதபுரிசர் காலனி 9 ஆவது குறுக்கு தெரு மேற்கு மாம்பளம் சென்னை 33 ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சு வந்துறேன் தம்பி வாங்க வாங்க என்ன சொல்லிவிட்டு செல்போனை அணைத்த தயாபரன் ஆசிரியரையும் வானதியும் ஏறிட்டான் மருதமுத்து என்ன பாக்கிறதுக்கு வராரு என்ன விஷயமா வந்து சொல்றன்றாரு பொதுவா அவர் அவ்வளவு சுலபமா அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரு ஆனா இன்னைக்கு மெட்ராஸ்கே வந்திருக்காரு எங்கிட்ட பேசணும்னு வேற சொல்றாரு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும் அனைவரும் காத்திருந்தார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஜீப் போய் கொண்டிருக்க எஸ் ஐ ஜேம்ஸ் நப்பினையை கேட்டார் நீ இதுக்கு முந்தி பெண் போலீஸ் பிரிவுல கான்ஸ்டபா இருந்தியாமா ஆமா சார் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனு தர்மபுரியில் ஹொசாப்பள்ளின்ற ஒரு கிராமம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் குறுக்கிட்டு கேட்டார் ஏன் போலீஸ் வேலையை விட்டுட்ட என்னுடைய மேலதிகாரிகள் சரியில்லை சார் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் செக்ஸ் டார்ச்சர் தான் புருஷன் இல்லாதவதான்னு ஆள் ஆளுக்கு பக்கத்தில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எத்தனையோ பேருக்கு புகார் அனுப்பி பார்த்தேன் எல்லாமே கிணத்துல போட்ட கல் தான் மேற்கொண்டு பேசாமல் வேலையை ராஜினாமா பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வீட்டில் ரெண்டு தையல் மிஷின் வாங்கி போட்டேன் அதில் வர்ற வருமானமே இப்போ போதுமானதாக இருக்குது ஓ அதுக்கப்புறம் தான் கவசம் அமைப்பு ஆரம்பிச்சியா ஆமாம் சார் அந்த அமைப்பில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்க சார் சரி ரூபன் நான் தான் அந்த ரெண்டு கொலைகளை பண்ணினதா ஸ்டெட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாரி சார் எனக்கு தெரியல அது ரூபன் கிட்ட பேசி பார்த்தா தான் உண்மை என்னென்னு தெரியும் நப்பின்னே சொன்ன வினாடி போலீஸ் ஜீப் அந்த பில்டிங்குள் நுழைந்து போட்டுக்கோவில் நின்றது இன்ஜின் இயக்கத்தை அணைத்து கொண்டது நப்பின்னை சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு கேட்டாள் என்ன சார் இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி தெரியலையே ஹ இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் யார் சொன்னது இது நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தருடைய பங்களா தான் இங்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்து காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாமா சார் நீங்கள் பேசுகிற விதம் சரியில்லையே நான் கமிஷனர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுவேன் கமிஷனர்கிட்ட தானே வா வா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அவரையும் அப்படியே பார்த்துடலாம் ஜேம்ஸ் நப்பினையின் தொல்பட்டையை பிடித்து இழுத்தபடி உள்ளே போனார் நப்பினை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தால் அது ஒரு பெரிய பங்களாவாக இருந்தது அமைதியாக இருந்தது இது யாருடைய பங்களாவாக இருக்கும் இனிமேல் இவங்களை எதிர்க்க முடியாது சரி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நப்பினை முடிவுக்கு வந்த வினாடி ஜேம்ஸும் சந்திரனும் அவளை முரட்டுத்தனமாக தள்ளியபடி மாடி படிகளில் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள் மாடி வராந்தா அடுத்த சில வினாடிகளில் வந்தது வராந்தாவில் வேகமாக நடந்து கொண்டே ஒரு அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் அந்த அறைக்குள் நப்பினை பார்த்த காட்சி அவளை வியப்பில் ஆழ்த்தியது ஏசியில் குளிராக இருந்த அந்த பெரிய அறையில் பாவடிவ சோஃபாவில் எதிரெதிரே இரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஒருவர் கமிஷனர் புருஷோத்தமன் இப்பொழுது அவர் யூனிஃபார்மில் இல்லை ஒரு வெள்ள நிற பேண்டிலும் நீல நிற ஷர்ட்டிலும் இருந்தார் இன்னொருவர் நப்பினை உற்று பார்த்தால் மூளைக்கு உரைத்தது முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் செல்வநாயகம் டிவியில் அடிக்கடி பார்த்த முகம் என்பதால் சுலபமாக அடையாளம் தெரிந்தது ஜேம்ஸும் சந்திரனும் அவளை செல்வநாயகத்திற்கு முன்பாய் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அவர் தன் முன்பக்க வழக்கையை இடது கை விரல்களால் தேய்த்து கொண்டே அவளை ஏறிட்டார் நீ அந்த முன்னாள் போலீஸ்காரியா கமிஷனர் குறுக்கிட்டு சிரித்தார் அதான் உடம்பையும் உயரத்தையும் பார்த்தாலே தெரியுது செல்வநாயகம் அந்த கதிரியச அமரு ரெண்டு பேரையும் நீ தான் கொலை பண்ணியா ஆமா அப்ப ரூபனே ரூபன் அந்த கொலைகளை பண்ணிருக்க முடியாது ஏன்னா கொன்னது நான் தான் பேப்பர்ல நியூஸ் பார்த்துட்டு என்றவர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கமிஷனர் புருஷோத்தமன் குறுக்கிட்டார் மனசாட்சியோடைய உறுத்தல் தாங்க முடியாம மேடம் ரூபனை காப்பாற்ற வந்திருக்காங்க அதானே ஆமா ஆனா ரூபனை நீ காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா ரூபனை ஒரு கொலையாளியா சித்தரிச்சதேன்னு நாங்க தான் கொலைகளை அவன் தான் பண்ணினான்னு அவன் வாயாலே சொல்ல சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வாங்கிட்டோம் அவன் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் நீ கேட்கலாம் அவன் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சான் மாட்டான பிடிவாதம் பிடிச்சான் அதுக்கப்புறம் தான் அவனை சென்டிமெண்டாலாக அடித்தோம் அவன் கொலைகளை பண்ணினதா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்காத பட்சத்தில் அவனுடைய தங்கச்சியை அந்த ரவுடிங்க கதிரேசனோடும் அமரோடும் சம்மந்தப்படுத்தி மீடியாவுக்கு நியூஸ் கொடுத்து அசிங்கப்படுத்துவோன்னு சொன்னோம் அப்படியே அடிபட்ட பாம்பு மாதிரி அடங்கிட்டான் நாங்கள் எப்படி சொல்லி கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி மீடியா பீப்புள் கிட்ட சொன்னான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டான் நிலமை எப்படி இருக்கும்போது நீ திடீர்னு குறுக்க வந்து நான் தான் அந்த கொலைகளை பண்ணுன்னு மூக்கு நுழைச்சா என் நிலமை என்ன ஆகிறது மேலே இருக்க அதிகாரிகளுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறது நப்பின்னை உள்ளுக்குள் உறைந்து போனாலும் பயத்தை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் கேட்டாள் அந்த ரூபன் மேலே அப்படி உங்களுக்கு என்ன சார் கோபம் இப்பொழுது செல்வநாயகம் குறுக்கிட்டார் அம்மாடி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எந்த கோபமும் இல்லை எனக்
நான் நம்புறதுக்கு தயாரா இல்ல அவனை ஏதாவது ஒரு கொலை வழக்குல சம்பந்தப்படுத்தி தூக்கு மேட வர கொண்டு போகணும்னு நினைச்சேன் அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் கதிரேச அமர் கொலை வழக்கு வசமா மாட்டுச்சு எனக்கு விசுவாசமா இருக்கிற போலீஸ் அதிகாரிகள் இந்த விஷயத்துல எனக்கு உதவி பண்ண இப்ப அவன் தூக்கு மேடைக்கு தயாராகிட்டு இருக்கான் என்னோட எதிரிய யார் காப்பாத்த நினைச்சாலும் அவங்களும் எனக்கு எதிரி தான் இனி நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக முடியாது பொத குடிக்கு தான் போக முடியும் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரனும் எஸ்டே ஜேம்ஸும் செய்வாங்க நீ அவங்களுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை கொடுத்துருமா செல்வநாயகம் சொன்ன வினாடி அவருடைய செல்போன் டிஃபாயின் மூலையில் உட்கார்ந்தபடி முணுமுணுப்பாய் கூப்பிட்டது எடுத்து அடைப்பது யார் என்று பார்த்து விட்டு காதுக்கு ஓச்சினார் சொல்லு தேவா எங்க உனோட போனே காணும் நினைச்சேன் ஐயா திண்டல்ல இருந்து இப்பதான் சென்னைக்கு வந்தேன் என்னோட செல்போன் தண்ணியில விழுந்ததுனால சரியா வேலை செய்யல பப்ளிக் பூத்துல பேசணும்னா நான் தங்கியிருக்கிற இடத்துல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் போகணுமா இப்பதான் போனை சரி பண்ண சரி போன காரம் என்னாச்சு ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த விராலி கிராமத்துல சாக கிடந்த பாலு பண்ணையார அந்த மரணம் பார்க்காத வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பக்கத்திலேயே ராத்திரியும் பகலுமா உட்காந்து பண்ணையார் கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு அவர் பேர்ல இருந்த சுவிஸ் பேங்க் கோட்வேட வாங்கிட்டேன் அப்படியா சூப்பரியா என்ன கோட்வேட் அது முல்லை மல்லி ஓ அப்படியா இது சரியான கோடா அந்த பாலு பண்ணையார் சரியா சொன்னானா ஐயா மூச்சு தணறினாலும் சுத்தமா சொல்லிட்டாரு சரி சரி பக்கத்துல இருந்த யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் வரலையே பக்கத்துல யாருமே இல்லைங்க ஐயா அதனாலதான் ஈஸியா பேச்சு கொடுத்து அந்த கோடுவடை வாங்கிட்டேன் சரி இப்ப நீ எங்க இருக்க ஐயா நான் இப்ப எக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் புழுதி பக்கத்துல இருக்கிற நம்ம பங்களாவுக்கு நேரா வந்து மத்தது பேசிக்கலாம் நம்ம போலீஸ் கமிஷனர் இங்க தான் இருக்காரு அப்படிங்களா ஐயா சரிங்க ஐயா வந்துடுறேங்க ஐயா செல்வநாயகம் செல்போனை அணைத்து விட்டு கமிஷனர் புருஷோத்தமனை ஏறிட்டார் கமிஷனர் சார் இன்னைக்கு எனக்கு நல்ல நாள் போல இருக்கு நினைச்சதெல்லாம் நடந்துட்டு வருது என்னோட சொந்தக்காரம் ஒருத்தவன் விராலி கிராமத்துல பண்ணையாரா இருக்கான் அவனை பினாமியா வச்சு சுவிஸ் பேங்க்ல பணம் போட்டு வச்சிருந்தேன் அவனுக்கு திடீர்னு உடம்பு முடியாம போய் சாகர நிலைமைக்கு போயிட்டான் அந்த சுவிஸ் பேங்க் கோடு வேர் என்னன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு அதை அவன் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் என்னோட ஆள் தேவாவை அங்க அனுப்பியிருந்தேன் அவன் நல்லா புத்திசாலித்தனமா பண்ணையார மரணம் பார்க்காத வீட்டுக்கு கொண்டு போய் நாலு நாள் படுக்க வச்சு உயிர் போறதுக்குள்ள அந்த விஷயத்த கறந்துட்டான் கோடு வடையும் வாங்கிட்டான் என்று அந்த முன்னாள் அமைச்சர் சொல்ல என்னது மரணம் பார்க்காத வீடா இவ்வாறு எஸ்ஐ ஜேம்ஸ் கேட்க செல்வநாயகம் சிரித்தார் அது அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல அந்த நப்பின்னு கொண்டு போய் அந்த ரூம்ல அடைச்சு வச்சுட்டு வாங்க பீர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மரணம் பார்க்காத வீட்டை பத்தி பேசுவோம் அது ஒரு நம்ப முடியாத ஆனா நிஜமான விஷயம் சந்திரனும் ஜேம்ஸும் நப்பினிங்க தள்ளி கொண்டு போய் அந்த அறையில் அடைத்து விட்டு வந்தார்கள் டிஃபாயின் மேல் பீர் பாட்டில்கள் நுரையோடு காத்திருந்தன ஒரு பீர் பாட்டில் கையில் எடுத்துக்கொண்டே சந்திரன் சொன்னார் சார் இன்னைக்கு ராத்திரியே நப்பினிங்க நாம சுத்தம் பண்ணியாகணும் அவ உயிரோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு பிரச்சனை தான் கண்டிப்பாயா நாளைக்கு காலை பொழுது விடியும் போது நப்பின்ன ஆறடி ஆழ குழிக்குள்ள போயிருக்கணும் இல்லனா ஒரு பிடி சாம்பல் ஆகியிருக்கணும் கமிஷனர் பேசுவதற்கு வாயை திறந்த வினாடி அவருடைய செல்போன் ரிங்டோனை வெளியிட்டது எடுத்த டிஸ்பிளேயில் அழைப்பது யார் என்று பார்த்தார் அது ஒரு புதிய எண் தயக்கத்தோடு மெல்ல குரல் கொடுத்தார் யாரு கமிஷனர் சாரா ஆமா இப்ப நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா டிவியை ஆன் பண்ணி புதிய இந்திய சேனல் பார்க்க முடியுமா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு பரபரப்பான செய்தி அதுல ஒளிபரப்பாக போகுது என்ன செய்தி யார் நீ கமிஷனர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே மறுமுனையில் செல்போன் அணைந்தது கமிஷனுடைய முகம் வியர்த்து போயிருந்தது போன்ல யாரியா செல்வநாயகம் ஒரு வாய் பீரை தொண்டைக்குள் கொடுத்து கொண்டே கேட்டார் யாருன்னு தெரில ஒரு புது நம்பர் தான் டிவில வந்து புது இந்தியா சேனலை பார்க்க சொல்றான் ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தி ஹெலிகாஸ் ஆக போகுதான் அப்படியா என்ற செல்வநாயகம் தன் கைக்கு எட்டும் தூரத்தில் இருந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை எடுத்து டிவியை ஆன் செய்து புதிய இந்தியா சேனலுக்கான பட்டனை தட்டினார் டிவி திரையில் சேனலின் லோகோ தெரிய பின்னணி இசையும் கேட்டது தொடர்ந்து செய்தி வாசிக்கும் ஒரு டீனேஜ் பெண்ணுடைய அழகிய முகம் பார்வைக்கு கிடைத்தது அவள் உதடுகளை அசைத்தாள் தற்போது கிடைத்த ஒரு முக்கியமான செய்தி முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் சமுதாய முன்னேற்ற கழகத்தின் செயலாளருமான செல்வநாயகம் தான் ஊழல் செய்த கோடிக்கணக்கான பணத்தை பினாமிகளின் பெயர்களில் சுவிஸ் வங்கிகளில் முதலீடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட போது அவர் அந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்தார் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தார் ஆனால் இப்பொழுது அவருடைய முகமூடி கிழிந்து விட்டது கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள திண்டல் என்ற பெயரில் ஒரு கிராமம் உள்ளது அந்த கிராமத்தில் அதிசய சக்தி வாய்ந்த வீடு ஒன்று இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்கு பெயர் மரணம் பார்க்காத வீடு அதாவது அந்த வீட்டுக்குள் இதுவரையில் மரணமே நிகழ்ந்தது இல்லை என்றும் உயிர் போகும் நிலையில் யாராவது இருந்தால் அந்த நபரை அந்த வீ
அவர் திடீர் என்று நோய்வாய்ப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கும் போது ஸ்விஸ் வங்கி கணக்கின் கோடுவேடை தெரிந்து கொள்வதற்காக பாலு பண்ணையாரை அந்த வீட்டில் படுக்க வைத்து விவரம் தெரிந்து கொள்வதற்காக தேவா என்கிற தன்னுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான நபரை செல்வநாயகம் அனுப்பி வைத்துள்ளார் தேவாவும் பாலு பண்ணையாரை அந்த மரணம் பார்க்காத வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து ராத்திரியும் பகலுமாக கூடவே இருந்து பண்ணையாரிடம் பேசி அந்த கோடுவேடை வாங்கியுள்ளார் இதை அந்த வீட்டின் உரிமையாளரான மருதமுத்து கவனித்து தேவாவை தனியாக இருக்கும் போது மடக்கி சிறைபிடித்து வைத்து கொண்டு தனக்கு மிகவும் பழக்கமான நேச்சுரோபதி டாக்டர் தயாபரனுக்கு போன் மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளார் தயாபரனும் மற்றும் உரைக்கல் பத்திரிகையை சேர்ந்த ஆசிரியர் இளவேனிலும் ரிப்போர்டர் வானதியும் ஒரு காரில் புறப்பட்டு திண்டலுக்கு போய் பிடிப்பட்ட தேவாவை விசாரிக்கும் விதத்தில் விசாரித்த போது பல உண்மைகள் வெளியே வந்துள்ளன அதில் ஒன்று தன்னுடைய ஊழல்கள் வெளிவர காரணமாக இருந்த ரூபன் என்ற பிரஸ் ரிப்போர்டரை கொலைப்பழியில் மாட்ட வைத்து தூக்கு மேடைக்கு அனுப்புவது இது குறித்து இப்பொழுது இது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நம் புதிய இந்தியா சேனல் ஸ்டுடியோவில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லப்போவதை இப்போது கேட்போம் பெரிய குரலில் செல்வநாயகம் அலறினார் தேவாவா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசினானே அது அவனா பேசல சார் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேவாவா அவங்க பேச வச்சிருக்காங்க அங்க டிவிய பாருங்க செல்வநாயகம் பார்த்தார் கையில் மைக்கோடு மருதமுத்து நிற்க சுற்றிலும் வானது தயாபுரம் நிலவில் தெரிந்தார்கள் தாடி வைத்த முகத்தோடு தேவா ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தான் மருதமுத்து பேச ஆரம்பித்தார் என்னோட பேரு மருதமுத்து மரணம் பார்க்காத வீடு என்னோடதுதான் அது ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்திய வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உயிர் பிரியாது என்ற காரணத்தினால என்னுடைய முப்பாட்டனார் பாட்டனார் காலத்துல இருந்து உயிர் பிரிகிற நிலையில இருக்கிற நோயாளிகளுடைய கடைசி ஆசைகள் நிறைவேற்ற விதமா அந்த வீட்டுல படுக்க வச்சு உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி வந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அது ஊழல் பேர் வழிகளுக்கு உதவுற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதை நினைச்சு பாக்குறப்ப மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு நல்ல வேலையா நான் அதை கவனிச்சு தேவாவை மடக்கிட்டேன் இப்போது தேவா மூலமா அந்த மாஜி அமைச்சர் இருக்கிற இடமும் தெரிய வந்துருச்சு இந்நேரம் போலீஸ் அந்த வீட்டை சுத்தி வளைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று டிவியில் அவர் சொல்ல செல்வநாயகம் கமிஷனர் புருஷோத்தமன் சந்திரன் ஜேம்ஸ் நான்கு பேரும் உறைந்து போன பார்வைகளோடு டிவி திரையே பார்த்து கொண்டிருக்க வீட்டுக்கு வெளியே வாகனங்களுடைய இரைச்சல் கேட்டது அதைத் தொடர்ந்து கனமான பூட் சத்தங்கள் கேட்டது ஒவ்வொரு கண்ணாடி ஜன்னலுக்கு பின்னால் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி ஒரு கான்ஸ்டபிள் நிடல் கமிஷனர் பெருமூச்சை ஒன்றை வெளியேற்றி விட்டு சொன்னார் ஹ நீ தப்பிக்க வழி இல்லை சரணடைஞ்சிருவோம் அதான் உத்தமம் யாரும் தப்பிக்க முயற்சி பண்ண வேணாம் புரியுதா அத்தியாயம் பத்தொம்போது இறுதி அத்தியாயம் மறுநாள் காலை டிவியில் புதிய இந்தியா சேனலுக்கு டிஜிபி பரமாத்மா ஒரு பிரத்யோக பேட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் போலீஸ் துறையில் இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளும் நேர்மையோடும் உண்மையோடும் இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது கமிஷனர் புருஷோத்தமன் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜேம்ஸ் இந்த மூணு பேரும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் செல்வநாயகத்தோடு சேர்ந்து கொண்டு சட்டத்துக்கு புறம்பா செயல்பட்டிருக்காங்க ரூபன்ற பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் அவர் செய்யாத கொலைகளுக்காக மிரட்டப்பட்டு கட்டாயமா வாக்கு மூலம் வாங்கப்பட்டிருக்காங்க உண்மையான குற்றவாளியான நப்பின்னைய கடத்திட்டு போய் கொலை செய்யவும் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நல்ல வேலையா திண்டல் கிராமத்து மருதுமுத்து மூலமா உண்மைகளை வெளியே வந்ததும் புதிய இந்திய தொலைக்காட்சி மூலமா செய்தி ஒளிபரப்பப்பட்டு இன்னைக்கு அத்தனை பேரும் பிடிபட்டிருக்காங்க இந்த வழக்குல முன்னாள் நிதியமைச்சர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பேசி கொண்டிருந்த டிஜிபி முகம் மறைய நியூஸ் ரீடர் முகம் தெரிந்தது டிஜிபி பேசினதை கேட்டீங்க இப்போது நம்ம பேச போறது ரூபனோட அவர் என்ன சொல்றாரு அதை நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம் ரூபன் வணக்கம் ரூபனின் முகம் சிரித்து கொண்டே டிவி திரையில் தோன்றியது இப்போ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ரூபன் மறுபடியும் பிறந்த மாதிரி இருக்கு போலீஸால திணிக்கப்பட்ட கொலப்பழிய ஏத்துக்கிட்டு லாக்கப்புக்குள்ள இருக்கும் போது அந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுபடுவோம் நீங்க நினைச்சீங்களா இல்ல கண்டிப்பா இல்ல இனி எஞ்சிய காலத்தை ஜெயிலுக்குள்ளதான் கழிக்க வேண்டியிருக்கும்னு நினைச்சேன் உங்களை காப்பாத்த வந்து அந்த நப்பின் இருக்காங்கல்ல அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த நூற்றாண்டின் ஜான்ஸ் ராணி அவங்க பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் பிரச்சனைய முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு பாலியல் ரீதியா ஒரு பொண்ணுக்கு ஆண் தொல்லை கொடுத்தா அவன் உடனடியா கைது செய்யப்பட வேண்டும் எல்லா வழக்குகளையும் தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு மாதத்துக்குள்ள விரைவா இந்த வழக்கு முடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஆயுள் முழுக்க அவன் ஜெயிலே இருக்கிற மாதிரியான தண்டனையை கொடுக்கணும் என்று ரூபன் சொல்ல அப்படின்னா தூக்கு தண்டனை வேணாமா என்று ரிப்போர்ட்டர் கேட்க வேண்டாம் ஏன்னா அது ஒரு சில நிமிஷம் அவஸ்தான் ஒரு குற்றவாளி தான் செஞ்ச குற்றத்தை நினைச்சு பத்து வருஷ காலமாவது கண்ணீர் சிந்தி வருந்த வேண்டும் தன்னுடைய உறவுகளை பிரிஞ்சு அவன் வாடணும்
மன்னிக்கணும் அவருடைய பேர் உச்சரிக்க கூட எனக்கு விருப்பம் இல்லை சரிங்க உங்களுடைய தங்கையோட திருமணம் நிச்சயமாகிச்சுன்னு கேள்விப்பட்டோம் அடுத்து உங்க திருமணம் தானே எப்போ பண்ணிக்க போறீங்க என்று செய்தியாளர் கேட்க அதை எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொண்ணுகிட்ட தான் கேட்கணும் ரூபன் சிரித்து கொண்டே சொல்ல டிவி சேனலுடைய கேமரா வானதி பக்கமாக திரும்பியது கதை முற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய உயிர் உருகும் சத்தம் இந்த நாவல் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த நாவலை பற்றியும் எங்களுடைய இந்த உழைப்பை பற்றியும் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது போல பல கிரைம் நாவல்களையும் தமிழ் கதைகளையும் கேட்க நம் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் தீபன்